কাউসার ভাই ওইখান থেকে এখানে হেঁটে এসেছেন দুই দিনে তাহলে গাড়ি দিয়ে ওইখানে যেতে একদিনের কম লাগবে একজন মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁটলে সেই দিনে প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার যাবে তাহলে আমাদের সত্তর কিলোমিটার যেতে হবে না তার থেকে কমও হতে পারে আবার বেশিও হতে পারে তুমি এখন গাড়ির স্পিড সব সময় পঞ্চাশে রাখবে কেন কেননা এই স্পিডে গাড়ি চললে প্রতি ঘন্টায় চার কিলোমিটার যাবে ও তা এখন যাওয়া যাক অবশ্যই আল্লাহ পাকের নাম নিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলাম অন্যদিকে সকলের সূর্য ছোট একটা জানালার ফাঁক দিয়ে এসে জমির মুখে পড়ল চোখ খুলতেই নিজেকে একটা ঘরের খাটে আবিষ্কার করল এক হাত বাধা খাটের সাথে হাতের বাঁধন খোলার চেষ্টা করছিল তখন কেউ একজন দরজা খোলে রুমে ঢুকে পড়ল কালো জিন্স আর কালো একটা শার্ট সুমি দাঁড়িয়ে আছে এই নেখে এনে একটু পর মেহমান আসবে তোকে আদর করতে আমি খাব না শখ জেগেছে কি সোমাইয়া আর রাতুলের মতো মরার মরব তাও তোর মতো খারাপ মেয়ের কথা আমি শুনব না শুনলে শোন না হলে নাই শোন আমার কিছু আসে না মজা পুষবি তো একটু পর এটা বলে সুমি চলে গেল ঝুমি হাঁটু গেছে বসে কান্না করছে এদিকে রবি রাতুল রিহান এদের দেহ অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে একটা রুমে গতকাল সারা রাত তাদের উপর অত্যাচার হয়েছে সহ্য করতে না পেরে তিনজন জ্ঞান হারিয়েছে ঝুমির রুমে আবার কেউ একজন আসল কিন্তু সেটা সুমি নয় অন্য একটি ছেলে ঝুমি তাকে দেখতেই বলে উঠল তুই হ্যাঁ আমি এখানে কেন আগে যা চেয়েছিলাম তা পাইনি তাই চলে এলাম কি চাস তুই তোর সাথে এক হয়ে বিছানাটা এলোমেলো করে দেই দেখ জামিল আমি তোর সিনিয়র হই তুই এরকম করতে পারিস না তো আমার কি বলতে বলতে এগিয়ে এসেছে ঝুমির কাছে আমার সাথে এমন করিস না তোর দোহায় লাগে এসব বলে এখন লাভ নাই ম্যাম অনেকবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি নাই আজ যখন পেয়েছি কেমনে ছাড়ি তোকে বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছে জামিল জামিল যখন ঝুমির একদম পাশে চলে আসে ঝুমি চোখ বুঝে নেয় সে জানে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই তাকে বাঁচানোর জন্য জামিল নিজের শার্টের বোদাম খুলতেছে আর ঝুমির দিকে তাকাচ্ছে জামিল যখন লাফ দিয়ে ঝুমির উপর পড়বে তখন ঝুমি খাটের অন্য পাশে চলে যায় হাত বাধা তাই সে বেশি দূরে যেতে পারছে না যতপার চেষ্টা কর শেষে কিন্তু আজ আমার হাতেই ধরা দিতে হবে তোকে ঝুমি অনেক চেষ্টা করল কিন্তু সব ব্যর্থ করে জামিল তাকে ঝাপটে ধরে টানতে টানতে ঝুমির কাপড় ছিঁড়ে ফেলল ঝুমি চিৎকার করছে কিন্তু কেউ নেই এখানে যে তাকে এই নরপশুর হাত থেকে বাঁচাবে ঝুমি ডান হাত দিয়ে আছড়ে জামিলের গালের অনেকাংশ কেটে দেয় এজন্য ঝুমির ডান হাতও বেঁধে রাখে এখন তুমি শুধু দেখবে আমি কি করি বলেই ঝুমির উপর ঝাপটে পড়ে জামিল ঝুমি বারবার চিৎকার করছে জামিলের এরকম আঘাত সহ্য করতে না পেরে একসময় জ্ঞান হারায় ঝুমি জামিল নিজের কাজে ব্যস্ত নরপশুর মতো ঝুমের দেহ আষ্টে পিষ্টে লুটে খাচ্ছে এদিকে আমরা প্রায় তিন কিলোমিটার পেরিয়ে গিয়েছি ভাই একটা মাস তো গান লাগান আমি মরি আমার জ্বালায় আর তুই বলছিস গান শুনবে আরে ভাই এত টেনশন নিয়েন না দেখবেন ওখান থেকে আমরা সব প্রাণ নিয়ে দুই দিনের ভেতর চলে আসব বললেই হলো কম হলেও দশ দিন লাগবে কেন আমি রোহিতের কোনো উত্তর না দিয়েই ড্রাইভ করছি বুকের ভেতর অনুভব করলাম কেউ একজন একটা হালকা আর ধারালো তার দিয়ে কাটছে হাটগুলি যেন ভেঙে পড়বে এমন অবস্থা দু মিনিট পর আবার সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল আমি আপন মনে ড্রাইভ করতে লাগলাম বিকেল ঘনিয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো আমরা আমাদের গন্তব্যের কাছে চলে এসেছি অন্যদিকে ঝুমির জ্ঞান ফিরল নিজেকে উলঙ্গ অবস্থায় ওই রুমে দেখতে পায় সারা শরীরে কাটা চিহ্ন আর নড়াচড়াও করতে পারছে না ব্যথার কারণে নিজের জীবনের সব থেকে বড় সম্পদ হারিয়ে ঝুমি এখন অসহায় হয়ে পড়েছে বারবার ভাবতেছে কোন মুখ নিয়ে আমার সামনে দাঁড়াবে সে চলেন এখন দেখে আসি গল্পের মেইন ভিলেন কোথায় আছে 
রাশিয়ার মস্কো শহর সেখানকার একজন নাম করা বিজনেসম্যানের স্থান দখল করেছে তার লক্ষ্য সেখান থেকে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা সাফাই করা পেয়ে গেছি কি পেয়েছ রাস্তা এখান থেকেই আমাদের যেতে হবে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম সন্ধ্যা হয়ে এসেছে তাড়াতাড়ি যেতে হবে এই নাও এটা দিয়ে ওদের স্ক্যান করবে আমরা সবাই যোগাযোগ রাখব কিভাবে যোগাযোগ রাখা যাবে না আচ্ছা ভাই স্ক্যান করার কতদিন পর তোমার কাজ হবে আটচল্লিশ ঘন্টা পর ওকে ওমর ভাইয়ের সাথে কথা বলতে বলতে অক্সিজেন মাস্ক পরে নিলাম কেননা অনেকটা দূর যেতে হবে পানির নিচ দিয়ে রোহিত নদীর বারে যাওয়ার পর আমাকে ফলো করবে ওকে ভাই দোয়া করবেন মিশন যেন সাকসেসফুল হয় অল দ্য বেস্ট অমর ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আর রোহিত ঝাঁপ দিলাম নদীতে দুজনে নদীর মাঝখানে তলদেশে চলে যাই যেখানে আছে ওই নলকূপ বা কোয়ার রাস্তায় আমি রোহিতকে ইশারায় করলাম যে সামনে গিয়ে নড়াচড়া না করতে খুব সাবধানে যেতে হবে সে ইশারায় বলল কেন আমি হাত দিয়ে দেখালাম বড় বড় মাছ আছে সেখানে যা আমাদেরকে দু মিনিটেই শেষ করে দেবে দুজনার খুব সাবধানতার সহিত সামনে যেতে লাগলাম কথায় আছে না যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই তার উদয় হয় ঠিক তেমনি আমাদের সাথেও ঘটল আমাদের তারা করতে শুরু করেছে মাছগুলি আমরাও খুব স্পিডে পালাতে লাগলাম প্রায় মাছগুলি আমাদের কাছেই চলে এসেছে তখন একটা গর্ত দেখতে পেলাম যেখান দিয়ে এই মাছগুলি ঢুকতে পারবে না আমি আর রোহিত ওই গর্তে ঢুকে পড়লাম মাছগুলি অনেকবার চেষ্টা করেছে আমাদের ধরার কিন্তু পারেনি ব্যর্থ হয়ে চলে যায় তখন আমি আর রোহিত সামনে এগোতে লাগলাম প্রায় পাঁচ মিনিট পর আমরা উপরে উঠতে পারলাম পানি থেকে একটা বড় গাছের লতা বেয়ে উঠেই কেয়ার পারে এখন কি করতে হবে আগে ড্রেস চেঞ্জ করতে হবে এখানকার মানুষের মতো পোশাক পরে তাদের সাথে মিশে যাব অক্সিজেন মাস্ক কি করবে এটা বনের ভিতর লুকিয়ে রাখা যেন কেউ না দেখতে পায় সবকিছু ঠিকঠাক করে বেরিয়ে পড়লাম আমি আর রোহিত যেখানে আছে মানুষ নামের কিছু অসহায় জিন্দা লাশ রাতের আধারের কারণে কেউ আমাদের দেখতে পায়নি তাই খুব সহজেই আমরা জায়গা মতো পৌঁছে গেলাম দুজনে গিয়ে রাজীবের কুড়ের ঘরে উঠলাম এটা কার ঘর আমার সাথে যে আগে ছিল তার ঘর নাম কি জার্নালিস্ট রাজীব জার্নালিস্ট রাজীব খান তুই জিনিস নাকি হুম তিনি তো গত ছয় মাস ধরে নিরুদ্দেশ এখানে এসেছিল গবেষণার জন্য কিন্তু যাওয়ার সময় সে ওই মাছগুলির হাতে মারা যায় ও আচ্ছা এখন ঘুমানো যাক অন্যদিকে রাতের আধারে ঝুমির রুমে আবারও জামিল আসলো ঝুমি বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে কেঁদেই যাচ্ছে বল বল তো তোর মধ্যে কি এমন জাদু আছে যে আমাকে ঢাকা থেকে আবার ফিরিয়ে এনেছে কুত্তার বাচ্চা আমার স্বামী যদি একবার শোনে তোকে আস্ত রাখবে না তোর স্বামী সামান্য একটা পুলিশ অফিসার আর আমি ডেপুটি চিফ মিনিস্টার রিফাদ রিয়াদের ছেলে জামিল রিয়াদ খুব পস্তাবি একদিন তুই সেদিন কখনো আসবে না ঝুমি যত সম্ভব জামিলের থেকে দূরে যাচ্ছে আর জামিল নিজের কাপড় খুলতে খুলতে ঝুমির দিকে করছে ঝুমি বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে তখন জামিল বিছানার চাদরের এক কোনায় ধরে একটা টান দেয় সম্পূর্ণ কাপড়বিহীন অবস্থায় ঝুমি চোখ বোঝে হাত দিয়ে নিজের দেহ লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে আহ আগের বার তো দেহটা ভোগ করেছে কিন্তু ভালো করে দেখি নাই এখন দেখে তো মন চাইছে তোকে আমার প্রতিরাতেই রানী বানিয়ে দেখে পরের দিন সকালবেলা গুলির শব্দে ঘুম ভাঙল আমার আর রোহিতের কি হয়েছে বাইরে গেলে বুঝতে পারব তাহলে চলেন ঘর থেকে বের হয়ে দেখি সেই প্রথম দিনের মতো ঘটনা ষাট থেকে সত্তর বছর বয়সের দুইটা লোক এখানে কি হচ্ছে ওই লোক দুটিকে বন্দুক হাতে নিয়ে থাকা সব লোক এখন মারবে কেন ওপারে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে তাই তাই বলে কি এসব এখানকার প্রতিদিনের রুটিন আমরা যে কাজে এসেছি সেদিকে মন দেয় কি কাজ দেখতে হবে এখানে এত লোক দিয়ে কি কাজ করা হয় তুমিও তল বললে 
পাথর কুড়ানো হয় না পাথর কুড়ানোর জন্য এত গার্ড রাখার কোনো প্রয়োজন আমি মনে করি না এর পিছনে অনেক বড় কিছু আছে তখন একদল মানুষের ভিড় এসে আমাদের ধাক্কা দেয় পিছনে তাকাবার কোনো সুযোগ পায়নি এগিয়ে যাচ্ছি সামনের দিকে সামনে কন্টেনারগুলোকে দেখে বুঝতে পারলাম এখন আমাদের কাজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেড় ঘন্টা পর যখন ওখানে পৌঁছালাম এটা কি ত্রিজের সবচেয়ে বড় রাজ যা আজ পর্যন্ত কেউই জানে না এখানে আমরা কি করব জাস্ট আমাকে ফলো করবি এটাই তোর কাজ আচ্ছা ভিতরে সবাই কাজে ব্যস্ত আর আমার চোখ হচ্ছে এখান থেকে অন্য কোনো রাস্তা বা উপায় বের করার দুপুর দেড়টা থেকে দুইটা হবে তখন একটা লোক এসে পিছন দিক থেকে একটা লাথি দিয়ে বাড়ি মারল পিছনে তাকাতেই একটি লোক বলল এদিকে আয় আমি কিছু বলতে গিয়েও কিছু বললাম না হাতের হাতুড়িটা রেখে তার পিছন পিছন যেতে লাগলাম আমাকে নিয়ে একটা লাইনে দাঁড় করানো হলো আমার মতো আরও দশ থেকে পনেরোটি ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু কোথায় যাচ্ছি জানি না গার্ডদের পিছন পিছন একটা সুরঙ্গের ভিতর নিয়ে যাচ্ছে সামনে একটা বড় গর্ত থেকে বিশাল আগুনের ফুল কি বের হচ্ছে আর মানুষের চিৎকার শোনা যাচ্ছে যত সামনে যাচ্ছি ততই চিৎকারটা বেড়ে যাচ্ছে শেষমেশ যখন ওই গর্তে যাই গিয়ে দেখি একটা বিশাল কারখানার মাঝখানে বিশাল বড় আগুনের গর্ত কিছু লোক একটা বিশাল পাথর নিয়ে যাচ্ছে সেই গর্তে ফেলে দিচ্ছে সামান্য পরিমাণ ভুলের কারণ একটা লোক ওই গর্তে পড়ে যায় আমরা সবাই সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি তখন গার্ড বলল কথাটি শুনতেই আমরা সবাই তার সাথে হাঁটতে লাগলাম কারখানা পেরিয়ে আর একটা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলাম তোদের কাজ এগুলোকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সামনে নিয়ে যাও যা কাজে লেগে পড় দেখলাম একটা রাস্তা দিয়ে আসছে কিছু আগুনের গোলার মতো জিনিস কয়েকজন সেটাকে পানিতে ভিজিয়ে আমাদের সামনে নিয়ে এলো গার্ড আমাদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেল হাতুড়ি দিয়ে সেগুলো পিটিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম এগুলো কি এখান থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় এস্টেয়ার রুমে সেখানে কারা কাজ করে আমাদের মতো কিছু লোক কিন্তু ওখানে কাজ করার জন্য যাকে নেওয়া হয় এর আগে তার চোখ নষ্ট করে দেওয়া হয় যাতে সে লোক বুঝতে না পারে তাদের সামনে কি আছে এস্ট আর রুম থেকে কোথায় নিয়ে যায় জানে না কিন্তু আমাকে জানতেই হবে মনে মনে বললাম আমাদের কাছে যা আসছিল সেটাকে আমরা পিটিয়ে বিস্কিটের মতো বানিয়ে দিচ্ছি তখন একটা লোক বলল প্রতি দশ কেজি থেকে এক কেজি মাল পাওয়া যায় আমি বললাম কি মাল জানি না সেট ধ্যাথ কেউই কিছু জানে না এদিকে সামনের রুমেও যাওয়া যাবে না হ্যাঁ একটাই উপায় আছে যেটার মাধ্যমে আমি চাইলেই সারা ত্রিজি ঘুরতে পারব কিন্তু সেটার জন্য যে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে সেদিনকার মতো কাজ শেষ করে ঘরে ফিরলাম একটু পর রোহিত আসে ভাই তুমি এখানে আর আমি তোমাকে সারা দিন ধরে খুঁজে আসছি এখানে এরকমই কাজ সারা দিন তোর সাথে দেখা হবে না তাই আমাদের যা করার রাতেই করতে হবে পনেরো সাত দু আদালতে ঝুমি রবি আর রিহানকে হাজির করা হলো হ্যাঁ আমি আমার সন্তানকে খুন করেছি হ্যাঁ আমরা জানি মানে নিয়ে আদালত কিন্তু খুনটা ঝুমির হাত দিয়ে অন্যকে করিয়েছে যেখানে খুনি তার নিজের অপরাধ স্বীকার করছে সেখানে প্রমাণ সাক্ষী কি দরকার মাই লর্ড হ্যাঁ আছে কেননা খুনি এইভাবে এমন তার খুন করেছে যে ঝুমি মনে করে সে নিজেই খুন করি সে নিজেই খুনি কোনো প্রমাণ বা সাক্ষী আছে কি আপনার কাছে হ্যাঁ মাই লর্ড তার সবচেয়ে বড় প্রাণ হল খুনি ওই দিন সকালবেলা ঝুমি রবি আর রিহানকে ব্রিটেস করেছে এই নিন তার প্রমাণ বলে জজের দিকে এগিয়ে দিল একটা কাগজ আর বলল আমি এই বিষয়ে আদালতকে আরো কিছু তথ্য দেওয়ার জন্য ডো সনকে সোহনকে কল করে রাখতে চাই অনুমতি দেওয়া হলো আচ্ছা সোহন আপনি আমাদের এটা জানেন যে হিট ভ্যারাইটিস করা হলো কি একজন মানুষের আচ্ছা সোহন আপনি আমাদের জানান যে হিট ভ্যারাইটিস করা হলো কি হয় একজন মানুষের এটার মাধ্যমে একটা মানুষকে অজ্ঞান করা যায় এমনকি যে হিপ্রোটাইজ করবে সে যা বলবে ওই ব্যক্তি তাই শুনবে 
এখন তার দেন গেম দুতে কিছুই থাকে না আচ্ছা বলেন জমিদের কিভাবে হিপনোটাইজ করা হয়েছে পানির ট্যাঙ্কি মিশিয়ে আচ্ছা ওই ওষুধদার প্রভাব কতক্ষণ থাকে দেড় থেকে দুই ঘন্টা এবার এটা বলেন তাদেরকে হিপনোটাইজ করা হয়েছে যে তার প্রমাণ তাদের শরীরে কতক্ষণ থাকবে চার থেকে পাঁচ দিন ধন্যবাদ আপনি কিছু বলবেন না তাহলে আপনি যেতে পারেন মাই লর্ড ডক্টর শহনরের বক্তব্য অনুযায়ী হিপনোটাইজের প্রমাণ তাদের শরীরে পাঁচ দিন থাকার কথা কিন্তু ওই দিনের ঘটনার পর থেকে তাদের সবাইকে হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হয় ডাক্তাররা তাদের সমস্ত শরীর স্ক্যান করে দেখে কিন্তু সেখানে কোনো হিপনোটাইজের চিহ্ন বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি মাই লর্ড এই নিন রিপোর্ট মাই লর্ড ওটা ছিল তাদের বানানো একটা নাটক ওই দিন সকালে তারা পানির ট্যাঙ্কে হিপনোটাইজের ওষুধ মেশায় কিন্তু নিজেদের সেখান থেকে বাঁচিয়ে রাখতে যাতে তারা এসিপি কাউসার এবং তার সন্তানকে সজ্ঞানে মারতে পারে আর নিজেদের হাত নিজের ইচ্ছাই কেটেছে যাতে তারা আমাদের কাছে প্রমাণ করতে পারে যে তারা খুনি নয় কিন্তু সত্য কখনো লুকায় না মাইলট তাই তাদের এ কাজ তারা লুকাতে পারেনি এই কথাটি শুনেই আদালতে হইচই পড়ে যায় সকল সাক্ষী এবং প্রমাণ ভিত্তিতে এই আদালত জুমি রবি রিহান রনিকে এসপি কাউসারকে খুনের চেষ্টা করা এবং তার ছেলেকে খুন করার অপরাধে এটাই কপাল একদিকে জমি দাঁড়িয়ে আছে আদালতে কিছু কোনার ভিতর তার হয়তো ফাঁসির রায় শোনানো হবে অন্যদিকে কাউসার হাঁটু গেড়ে বসে আছে অজয়ের বন্দুকের নিচে আদালতে ঝুমি নয় তার রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্য কেউ কিন্তু আদালত যে রায় দিবে তার শাস্তি ভোগ করবে জমি রবি রিহান এটাই আদিত্যের প্ল্যান অন্যদিকে রোহিত আর কাউসারের অবস্থা হাজার হাজার মানুষের মাঝখানে হাঁটু গেড়ে বসে আছে বন্দুক তাদের মাথার ওপর তাক করে রেখেছে দাঁড়িয়ে আছে অজয় আর দীপঙ্কর তখন পিছন থেকে একজন গার্ড এসে দ্বীপের হাতে একটা টেলিফোন দিল হ্যালো এখানে কি হয়েছে ও কিছু না বস ওই শালাকে পেয়ে গেছি কাকে মাফিয়া কিং জে কে ওরফে এসিপি কাউসার কে এটাকে কি করব শেষ করে দে কথাটা বলতে দেরি দ্বীপের বন্দুক থেকে গুলি বের হতে দেরি হয়নি টাস নীরব হয়ে যায় সব কিছু গত কয়েকদিন আগে এখানকার লোকগুলো নতুন করে বাঁচার যে স্বপ্ন দেখেছিল তারা সেটাকেও কবর দিয়ে দেয় ওই গুলির আওয়াজের সাথে অজয় রেডিও ফোন মুখের কাছে নিয়ে বলতে লাগল এখানে যে দুটি কাতিল এসেছিল তাদের শেষ করে দেওয়া হয়েছে এবার দ্বীপ আর অজয় ছুটে চলছে বাসার দিকে তাদের এখনও অনেক কাজ বাকি আছে যা তাদেরকে আজ রাতের মধ্যেই করতে হবে রাতে খাবারের জন্য ডাকা হলো কেউ একজন রেডিওতে ঘোষণা দিচ্ছিল খাবার রেডি আমার খিদে নাই আমি খাব না আমারও আর হ্যাঁ আমাদের জন্য দুটি বোতল পাঠানোর ব্যবস্থা কর ওভার ওপাশ থেকে ওকে বোতল দিয়ে কি করবি সবাই যেতে মনে করে আজ রাত আমরা ড্রিঙ্ক করব তাই রাতের খাবার খাচ্ছি না কাজ হবে কি হুম নিশ্চয়ই আদিত্য আসবে কখন পরশু খবর দেব দেখি কখন আসে তখন একটা গার্ড দ্বীপ আর অজয়ের জন্য দুটি ককিন নিয়ে আসে খাবে কি না আমি ড্রিঙ্ক পছন্দ করি না তাহলে তো আমাকে একাই খেতে হবে কিন্তু বেশি না আচ্ছা সব গার্ড রাতের ডিনার করে কেউ নিজের ঘরে আবার কেউ নিজের কাজে চলে গেল দ্বীপ জানালার পাশে বাইরের তাকিয়ে বলল কয়টা বাজে বারোটা প্যাক টাইম কত তেরোটা দ্বীপ মুখ ঘুরিয়ে দেখে অজয় পুরাই মাতাল তোকে বলছি বেশি ড্রিং না করতে আর তুই কি করলি আমি ড্রিং করব কতখানি তুই বলার কে রে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ভুলে গেলি কে আমি কে কে রে তুই ধর তোর সাথে কথা বলে এখন লাভ নাই আমার সাথে বলবি না তো কার সাথে বলবি বেশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কি 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 বেশি হওয়া সোফায় পড়ে গেল অজয় যাক বাবা শালা মাতাল এতক্ষণে ঘুমালো দ্বীপ ফোন হাতে নিয়ে সময় দেখল রাত বারোটা ছিচল্লিশ এখনই কাজ শুরু করতে হবে বলে রুমের বাইরে গেল দ্বীপ 
অন্যদিকে ঝুমি রবি রিহান রনি আছে ঢাকা সিটি জেলে যাবৎ জীবন কারদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাদের নতুন সুন্দরী কেউ এসেছে কি হুম চারজন আছে আরও দশটা মেয়ে লাগবে নয় তারিখ পার্টি আছে না দশটা নয় নয়টা দিতে পারব পাঁচজনের বেল হয়ে গেছে আজ কিন্তু ছাড়ি নাই এখনও আর বাকি চারজনের বেল দুই দিনে হয়ে যাবে দশটা লাগবে যে করে হোক না কেন তিরিশ তারিখ চট্টগ্রাম পাঠাতে হবে একজন আছে হ্যাপি দেখতে তাহলে আজ থেকে ওদেরকে ড্রাগস দেওয়া শুরু করো ওকে কিন্তু আমি দশটার বিনিময়ে কত পাবো দশ পার্সেন্ট জেলের ভিতরে ঝুমি নিজের সব কিছু হারিয়ে একটা জিন্দার লাশ হয়ে আছে এ কয়েকদিনে তার চোখের জল কখনো পড়া বন্ধ হয়নি এদিকে রবি রিহান আর রনের অবস্থা খুব খারাপ শরীরের অনেক স্থানে ক্ষত উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতাও নেই তাদের মাঝে এক এক করে দুই দিন পেরিয়ে গেল আজ আদিত্য মস্কো থেকে ভারত যাচ্ছে তার সেখানের মিশন সাকসেস দ্বীপ আর অজয় ব্যস্ত তাদের কাজ নিয়ে ওমর ভাই এদিকে কাউসার আর রোহিতের বাংলাদেশের টিকিট কেটে দিয়েছেন আজ রাতের ফ্লাইটেই যাওয়ার কথা আদিত্য ভারত এসে সোজা ত্রিজি গেল দেব কি হয়েছে জানি না ভাই আমাদের গার্ডগুলো কোথায় উদাও হয়ে যাচ্ছে বিশ হাজার ছিল এখন মাত্র পাঁচ হাজার ওদিন যে দুইটার কথা বলেছিলে তাদের কি করেছে ওখানেই টোকা দিয়েছি না এ সালাদের আমি তিন তিনবার মেরেছি তবু মরে নাই এদেরকে বিশ্বাস করা যায় না বস তাহলে কি করবেন এখন কোথায় মেরেছি সেখানে নিয়ে চল তারপর দ্বীপ আর অজয় আদিত্যকে নিয়ে গেল সেই মাঠে যেখানে তারা কাউসারকে মেরেছে ওদের লাশ কই জ্বালিয়ে দিয়েছে এটা ঠিক হয়নি একদম আমি কত সুন্দর প্ল্যান করেছিলাম কাউসারকে ভারতের জেলে ফাঁসি দিয়ে মারব ধর সব মজাই নষ্ট হয়ে গেল আমরা বাধ্য হয়ে মেরেছি যাই করিস না কেন আমার একটা শত্রুকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলি এখানে আপনার থাকা এখন ঠিক না তাই বাসায় চলেন কেন কেননা গত দুই দিন ধরে আমাদের সব গার্ড মারা যাচ্ছে আর যারা বেঁচে আছে তারা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে ঠিক মতো বন্দুকও ধরতে পারছে না বিষয়টা খুব চিন্তার তো আগে বাসায় চলেন বস পরে সব দেখা যাবে হুম চল তারপর সবাই বাসায় চলে গেল রাতে ডিনার করে আদিত্য দ্বীপ অজয় বসে ড্রিঙ্কস করছিল আচ্ছা ভাই আপনি এতদিন না কোথায় ছিলেন আজ থেকে তিন মাস আগে ছিলাম বাংলাদেশে তারপর আবুধাবি সেখান থেকে মস্কো বাংলাদেশে কেন গিয়েছিলেন ড্রাগস সাপ্লাইয়ের জন্য কতটুকু কাজ হলো ফিফটি পার্সেন্ট কাজ হয়েছে এখন থেকে বাংলাদেশ থেকে প্রতি মাসে দুই থেকে তিন সময় পাওয়া যাবে কেমনে আদিত্য অতিরিক্ত মদ পান করে ফেলেছে তাই সে তার অজান্তেই সব কথা বলে দেয় স্কুল কলেজ এমনকি জেলার ভিতরেও মেয়েদেরকে ড্রাগস দেওয়া হয় পাঁচ দিন ড্রাগস দেয় ছয় দিনের দিন দেয় না সাত দিনের দিন তারা পাগল হয়ে যায় ড্রাগসের জন্য তখন আট দিনের দিন আমার লুক গিয়ে তাদের ড্রাগসের সন্ধান দেয় আর তারা ড্রাগসের জন্য আমার জালে পা দেয় তারপর সেখান থেকে তাদেরকে বিদেশি শ্যাকদের কাছে বিক্রি করে দেয় ব্যাস স্বল্প খরচে কোটি টাকা ইনকাম তোর বুকের মধ্যে ওইটা কি বাতি জ্বলছে কেন কথাটা শুনে দ্বীপ আর অজয় ঘাবড়ে যায় আরে ভাই এটা তো একটা বোতাম রাতের বেলায় বাতি জ্বলে ইউগে থেকে এনেছি ভাই তুমি বলছিলে না কাউসারকে ফাঁসানোর জন্য প্ল্যান করছিলে দেও সেটা আর বলিস না দেখবি তোকে কিভাবে ফাঁসিয়েছে দেখি আদিত্য ড্রিঙ্কের বোতল হাতে নিয়ে উঠে পড়ল বিছানা থেকে তার ল্যাপটপ এনে ওপেন করল দেখ বলে একটা ভিডিও প্লে করে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে আদিত্য সে তার মুখে যেন একটা মাক্স লাগাচ্ছে হারে এটা তো কাউসারের মাক্স হুম আমি এটা দিয়ে মন্ত্রীকে খুন করেছি আর ফাঁসিয়েছি কাউসারকে মন্ত্রীকে খুন করে এসে আবার মাক্স খুলিনি ইউ আর জিনিয়াস বস তা মস্কোতে কি করলেন সত্তর হাজার কোটি টাকার চুরি কি সত্তর হাজার আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না হে দেখ আমার সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আছে সব টাকা আচ্ছা ভাই অনেক রাত হয়েছে ঘুমিয়ে পড়েন হুম 
আচ্ছা তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো আমি যাচ্ছি ঘুমাতে ভাই কাউসারের বন্ধুদের কিভাবে ফাঁসালে সেটা তো বললে না ওহ সেটা তো বলাই হয়নি ওটা আমার কাছে দিন বলে আদিত্যের ল্যাপটপ দ্বীপ নিয়ে নিল তাদের টার্গেট কাউসারের ঘটনা নয় আদিত্যের ল্যাপটপ হুম এনে এবার বলো আগে এক প্যাক ঢাল এক প্যাক ঢেলে দিল ওই দিন সকালে যখন কাউসার এবং তার বাসার সব ঘুমিয়েছিল আমার লোক গিয়ে প্রথমে পানির ট্যাঙ্কে পেপটাইজের ওষুধ মিশিয়ে দেয় জমি পানির ট্যাপে হাত দিতে শর্ট খায় তখনই সেখানে কাসর হাজির কাসর কিচেন থেকে যাওয়ার পর ঝুমির বেশে একটা মেয়ে আসে আর ঝুমিকে মাথায় বাড়ি দিয়ে অজ্ঞান করে কিডন্যাপ করে অন্যদিকে রবিন ও রেহান রবিনকে এভাবেই তাদের জানালা দিয়ে কিডন্যাপ করা হয় তার তারপর যা ইতিহাস কাউসার হসপিটাল থেকে আসার পর তখন তার বাসায় ছিল তখন তার ধ্যান অন্যদিকে নেওয়ার জন্য আমার লোক পাঠায় আর সেখান থেকে সে হিপটাইজ ওষুধের বোতল পায় আর সে সেটার সূত্র অনুযায়ী ইন্ডিয়া আসে এখানে উপরে চলে গেল অজয়কে চিমটি কাটল ও ভাই তাহলে আমরা এখন আসি আপনি ঘুমিয়ে পড়েন চল আজ আমরা ভাইকে ঘুম পাড়িয়ে দেব হুম আদিত্যকে ঘুম পাড়িয়ে তার রুমের সব কিছু ঠিক করে দিল যাতে সকালে কেউ না বুঝে যে রাতে তারা এখানে ড্রিঙ্কস করেছে এমনকি আদিত্যও না আদিত্যের রুম থেকে বেরিয়ে অজয় বলল প্ল্যান এ শুরু করা যাক হ্যাঁ যা করার আমি করব তুই গিয়ে ঘুমিয়ে পড় আচ্ছা করেন প্রথমে কি করতে হবে প্রাসাদের বাইরে যেতে হবে তারপর সেখান থেকে সোজা নিজেদের রুমে ওকে চল দুজনে প্রাসাদের বাইরে গেল তারপর আবার ভিতরে নিজেদের রুমে অজয় গিয়ে তার রুমে ঘুমিয়ে পড়ল আর দ্বীপ তার রুম থেকে মেনটেন রুমে যেখানে সিসি ক্যামেরা চেক করা হয় সেখানে গেল অনেক রাত তাই কেউ এই রুমের আশেপাশেও নেই দ্বীপ মনিটরের সামনে বসে গত এক ঘন্টার ভিডিওগুলি দেখছিল আদিত্যের সাথে ড্রিং করা থেকে তারা প্রাসাদের বাইরে যাওয়ার ভিডিও পর্যন্ত ডিলিট করে দিল আর তারপর সে যে এখন এই রুমে এসেছে তার ভিডিও ডিলিট করে দিল সে এখন এই রুম থেকে তার রুমে যাবে তাই টাইম ধরে দু মিনিটের জন্য সে যে ক্যামেরা অফ করে দিল দু মিনিট শেষ হতেই ক্যামেরা আবার অন হবে সে অনেকটা চেষ্টা করেছে টাইম বাড়ানোর জন্য কিন্তু কাজ হয়নি কেননা এখান থেকে তার রুমে দৌড়ে যেতে প্রায় তিন মিনিট সময় লেগে যাবে কিন্তু এখন এত রাতে দ্বীপ দৌড়ালে সবাই ঘুম থেকে উঠে যাবে আবার অনেক ভাবার পর দ্বীপ টাইম চালু করে দিল আর নিজের ঘরের অ্যালার্ম দিল এক মিনিট পঞ্চাশ সেকেন্ড যত দ্রুত সম্ভব দ্বীপ যাওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু তার রুমের পাঁচ রুম আগে ঘরের অ্যালার্ম বেজে উঠল সাথে সাথে সে সেখানে থাকা ক্যামেরার দিকে খেয়াল করল দেখল ক্যামেরা ডান দিক থেকে বাম দিকে যাচ্ছে যখন বাম দিক থেকে ডান দিকে যেতে লাগলো সেও ক্যামেরার সাথে এগিয়ে গেল এভাবে প্রায় পাঁচ মিনিটেই পাঁচটি ক্যামেরাকে ফাঁকি দিয়ে দ্বীপ তার রুমে যায় আজকের মতো কাজ এখানেই শেষ যা করার কাল করব নিজে নিজে বলতে লাগলো পরের দিন সকালবেলা অজয় দ্বীপ অজয় জোরে জোরে ডাকতে লাগলো তার রুম থেকে মাথা নাড়াচ্ছে আর চেষ্টা করতেছে গতকাল রাতে কি হয়েছে মনে করার অজয় তার রুম থেকে এসে বলল জি ভাই কি হয়েছে না কিছু না আচ্ছা আমি কি গতকাল রাতে ড্রিঙ্ক করেছিলাম জানি না ভাই কাল রাতে তো ডিনার করে আমি আর দ্বীপ ফ্যাক্টরিতে চলে গিয়েছিলাম রাতে এসে দেখলাম আপনি ঘুমিয়ে আছেন দরজা খোলা রেখে তাহলে আমার মাথা এত বারবার লাগছিল কেন মনে হচ্ছে আমি গতকাল রাতে অনেক ড্রিঙ্ক করেছি ওটা তো তেমন কিছু না তেমন কিছু নাকি বলতে বলতে এগিয়ে আসলো দ্বীপ কোথায় ছিলে কাজের ওখানে গিয়েছিলাম তা আপনার কি হয়েছে শরীর খারাপ নাকি না শরীর খারাপ না আমার মনে হচ্ছে গতকাল রাতে আমি খুব ড্রিঙ্ক করেছি ড্রিঙ্ক কোথায় করলেন মনে নাই তা কাজ কেমন চলছে ভালো কিন্তু গার্ডদের গায়েব হয়ে যাওয়ার বিষয়টা আমার খুব চিন্তায় তো মনে হচ্ছে গায়েব মানে 
মরে যাওয়ার বিষয়টা ও তোমরা এখন যাও আমি পরে দেখে নেব তোদের আচ্ছা ভাই তারা চলে গেল কিন্তু এখনো আদিত্য চিন্তায় আছে কি হয়েছিল কাল রাতে সব কিছু দেখার জন্য সে সিসিটিভি ফুটেজ দেখার জন্য গেল ভাই বলেন আপনার কি সাহায্য করতে পারি কাল রাতে ডিনারের পর ফুটেজগুলো দেখাও ওকে এটা মেন গেটের ফুটেজ দেখায় দেখা যাচ্ছে ওকে এটা মেন গেটের ফুটেজ যেখানে দেখা যাচ্ছে দ্বীপ আর অজয় প্রাসাদের বাইরে যাচ্ছে টাইম কত ছিল রাত দশটা একচল্লিশ মিনিট আমার রুমের বাইরে ফুটেজ দেখাও আদিত্য ডিনার করে তার রুমে যাচ্ছে রুমের দরজা লাগায় নেই এভাবে রাত একটার দিকে যখন সবার কাজ শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ে তখন দেখা যায় আদিত্য আর অজয় মেইন গেট দিয়ে ভিতরে আসছে দ্বীপ তার রুমে যায় অজয় আদিত্যের রুমে দরজা খোলা দেখে একটু চাপিয়ে দেয় তারপর তারাও ঘুমিয়ে পড়ে এটা কি করে সম্ভব যদিও আমি ড্রিঙ্ক করি নাই তাহলে আমার এমন লাগছে কেন হয়তো এটা আমার মনের ভুল কেননা অনেক দিন ধরে ঘুম হয়নি কাল মনে হয় একটু বেশি ঘুমিয়েছিলাম তাই এমন হচ্ছে এসব ভাবতে ভাবতে আদিত্য তার সেখান থেকে চলে যায় অন্যদিকে দ্বীপ একটা রেডিও ফোন হাতে নিয়ে কাউকে সিগন্যাল পাঠানোর চেষ্টা করছে প্ল্যান এ সাকসেসফুল প্ল্যান বি এর রেজাল্ট তিন দিনের মধ্যেই চাই কোর্ট ফাইভ ফোর কিউ ডব্লু সিক্স ওয়াই ই ওয়ান জিরো ওভার আদিত্যের এখানকার দিন কাল তেমন ভালো কাটছিল না সে কিছু বুঝতেছে না কি হচ্ছে এখানে চার দিন পর বাংলাদেশ থেকে সুমি কল দেয় আদিত্যকে সব শেষ কি হয়েছে বাংলার পুলিশ আপনাকে খুঁজতেছে কে জানে জমির কেসের সব প্রমাণ নিয়ে হাইকোর্টে আপিল করেছে আদালতে সকল সাক্ষী এবং প্রমাণ দেখে তুমি ও তার সাথে সবাইকে ছেড়ে দিয়েছে আর বলছে আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য কে সাক্ষী দিয়েছে আর কি প্রমাণ সাক্ষী দাদা ও সাক্ষর আপনার কাছে পাঠাচ্ছি বলে ফোন কেটে দেয় সুমি আর আদিত্যের চিন্তা বেড়ে যায় কার এত বড় সাহস তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় সুমি একটা ভিডিও পাঠায় সাথে সাথে আদিত্য সেটা ওপেন করলো ভিডিওতে আদিত্য বলছিল ওই দিন সকালবেলা প্রথমে আমার লোক গিয়ে কাউসারের বাড়ির পানির ট্যাঙ্কে হিব্রোটাইজের ওষুধ মেশায় পরে আগেই আপনাদের বলেছি তাই পরেরটা আর বললাম না ভিডিওটা দেখে আদিত্য অবাক সেটা কখন ঘটল সে তো এই ঘটনার কথা কাউকেই বলে নাই তাহলে এটা কি এখানে কাকে বলেছে এসব কথা সেই রেডিও ফোন হাতে নিয়ে দ্বীপের কাছে সিগন্যাল পাঠালো আমার রুমে আয় তাড়াতাড়ি অজয়কে নিয়ে ওভার কি হয়েছে ডাকতেছে আদিত্যের রুমে যাওয়ার পর এটা কি বলে ভিডিওটা চালু করে দেখালো দ্বীপ আর অজয় দেখে পুরো অবাক এসব কথা কাকে কখন বললেন চার দিন আগে মাতাল অবস্থায় কিন্তু কাকে বলেছিলি জানি না আর হ্যাঁ আমি তো একমাত্র তোদেরই সামনে ড্রিং করি তাছাড়া অন্য কারো সামনে না কিন্তু আমরা তো ওই দিন রাতে আপনার সাথে ছিলাম না তাহলে কার সাহস হতে পারে আমার এত কাছে আসার জানি না সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলে হয়তো সেখানে কোনো ক্লু পাওয়া যেতে পারে চেক করা শেষ আমার আবার চেক করলে হয়তো পেয়ে যেতে পারি আচ্ছা তাহলে চল চেক করে আসি সিসিটিভি রুমে গিয়ে সব গার্ডদের সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে তারা ফুটেজগুলো চেক করতে লাগলো ব্যাক ব্যাক স্টপ আচ্ছা ওই দিন রাতে তোরা কখন বাইরে গিয়েছিলি এই প্রশ্ন শুনে দ্বীপ আর অজয় ভয় পেয়ে যায় ডিনার করে প্রায় রাত দশটায় ফোটেজটা হলো রাত দশটা কিন্তু কিন্তু কি মেন গেটের দক্ষিণে দেওয়ালে জুম ওকে ব্যাস কিছুক্ষণ দেওয়ালের টাঙ্গানো বড় গড়ির দিকে তাকিয়ে বলল তখন রাত দশটা ছিল না রাত একটা কুড়ি মিনিট ছিল তখন তোরা বাইরে গিয়েছে দ্বীপ আর অজয় পুরাই ফেসে গেছে এখন কি বলবে তারা আজ আদিত্য প্রমাণ বের করার আগে তারা নিজের মুখেই স্বীকার করতে লাগলো আসলে ভাই ওই দিন রাতে আমরা এক মিনিট অজয় ফোটেজটা ব্যাক কর 
কতটুকু এ ধর আমার রুম থেকে তোদের ওই ক্যামেরার সামনে যেতে যত সময় লাগে তত সময় প্রায় সাত মিনিট ব্যাক কর সাত মিনিট ব্যাক করে দক্ষিণ দিকের দেয়াল ঘড়িতে জুম করল এটা কি করে সম্ভব সাত মিনিট আগে রাত দশটা পঞ্চাশ সাত মিনিট পরে রাত একটা এটা তখনই সম্ভব যখন সিসিটিভি ফুটেজগুলো ডিলেট করা হয় দ্বীপের ভয় একটু কাটল এত করা পাহারার মাঝে এখানে আসা একদমই অসম্ভব সেটা অন্য কারোর জন্য তোদের জন্য নয় তাই ওই দিন যে আসুক না কেন তোদের রূপ নিয়ে এসেছে কে হতে পারে কার এমন সাহস হতে পারে একজনই আছে কে জ্যাক কি কি বলেন ভাই শালাকে তো আমি মেরেই ফেলেছি আমি তিন তিনবার মেরেছি মরে নাই আর তুই কিভাবে একেবারে মারবি কি যে বলেন না ভাই শালার লাশ এখনো মাঠে পড়ে আছে ফুটেজের মতো ওর লাশটাও আরেকবার চেক করে ফেলো সব বুঝতে পারবে তখন কয়েকটা গার্ডকে বলা হয় মাঠের কোণে থেকে কাউসারের লাশটা নিয়ে আসতে মহলের ডাইনিং রুমে সবাই বসে আছে তখন কাউসারের লাশ নিয়ে আসা হয় মুখে পানি দে মুখে পানি ছুঁড়ে মারতেই সাদা ফ্যানার মতো কি একটা জিনিস বেরিয়ে আসলো আদিত্য কাউসারের গালের অংশে একটা চিমটি কাটল সাথে সাথে গাল ছুটে আসল আদিত্যের হাতে আরে গাল না গালের চামড়া অজয়ের চোখ বড় বড় হয়ে আছে কেননা আর মাত্র দু এক মিনিটের মধ্যেই আদিত্য জেনে যাবে তাদের সব এদিকে দ্বীপ মস্কি মস্কি হাসতেছে এটা দেখে অজয় কানের কাছে গিয়ে বলল হাসো মন খুলে হাসো এক মিনিটের ভিতরেই যখন আদিত্য জানবে দ্বীপ আর অজয় মারা গেছে তাদের জায়গা জুড়ে অন্য কেউ আছে তুই শুধু দেখ কি হয় বলেছিলাম না এ শালাকে মারা এত সহজ না ওই দেয় ওই দিন তোরা যাদের মেরেছিস তারা আর কেউ না তারা আমার এখানে কাজ করা দুইটা লোক এবারও বুড়ে ডিম দেখিয়ে পালিয়েছে ভয়ে ভয়ে লাশের দিকে তাকিয়েও তাকাচ্ছে না যখন দেখল আরে এটা তো দ্বীপ না জিব্বাই কামড় দিল দূর কাউসার না যা করার ওই কাউসারই করেছে কিন্তু এখানে এসে তো ফেরত যাওয়া সম্ভব না কার জন্য সম্ভব তোরা বলেছিস গার্ডরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে না গার্ডদের আক্রান্ত করা হচ্ছে কিভাবে খাবারে বিষ মিশিয়ে তার মানে কাউসার এখনও আমাদের আশেপাশে আছে হুম আজ থেকে সব কাজ বন্ধ যতক্ষণ পর্যন্ত কাউসারকে ধরা যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কাজ হবে না সব গার্ডদের বলে দাও যেখানে কোনো সন্দেহজনক লোককে দেখতে পারবে সেখানে গুলি করতে সবাইকে অন ডিউটি করতে হবে ওকে ভাই এটা বলে দ্বীপ আর অজয় ওখান থেকে বেরিয়ে আসলো আচ্ছা এই দ্বীপের লাশ কোথায় আমি জানতাম এরকমই কিছু ঘটবে আর তাই অন্য একটা লাশের মুখে প্লাস্টিক সার্জারি লাগিয়ে দিয়েছি আর দ্বীপের লাশ সব গার্ডদের যেখানে পুঁতে ফেলা হয়েছে সেখানেই রেখেছি ভেরি স্মার্ট এসব বাদ দে এখনও বাকি অনেক কাজ রয়েছে তুই এক কাজ কর সব গার্ডদের নতুন ঘোষণা জানিয়ে দে আর আমি ওই দিকটা দেখতেছি দ্বীপ এদিকে অজয় অন্যদিকে চলে গেল দ্বীপ রেডিও ফোন হাতে নিয়ে কাকে যেন সিগনাল পাঠালো ফোর ডাবল থ্রি ওয়ান ফোর ডাবল থ্রি ওয়ান নাইন ডাবল জিরো টু নাইন ডাবল জিরো টু নাইন ডাবল জিরো টু কাল সকালে এখানে আসতে হবে ফোর ডাবল থ্রি ওয়ান আজ রাতেই অ্যাকাউন্ট খালি চাই সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর এ ডি আই টি টি এইস ও নাইন টু সিক্স থ্রি ফাইভ ওয়ান এইট ওয়ান তখন দ্বীপের কাঁধে কেউ একজন হাত রাখল দ্বীপ ঘাবড়ে যায় আর পিছনে তাকাতেই যখন অজয়কে দেখল তার মনের সব ভয় দূর হয়ে যায় সব রেডি হুম খালি এখন সময়ের অপেক্ষা দুপুর ঘনিয়ে বিকেল হয়ে এলো মারা গিয়েছে পাঁচ লোক যাদের দেখে বিন্দু পরিমাণও সন্দেহ হয়েছিল এদের মধ্যে কেউই কাউসার না সবাই ছিল মজদুর রাতে ডিনার করে সবাই নিজেদের কাজে ব্যস্ত আদিত্য ঘুমানোর প্রস্তুতি নিয়েছে তার আগে নিজের ল্যাপটপে সব কিছু চেক করছিল তখন সে তার অ্যাকাউন্ট ওপেন করল সে এটা দেখে অবাক হয়ে যায় মাথা দিয়ে ঘাম পড়তে শুরু করল 
চোখগুলো বড় বড় হয়ে আছে যেখানে তার দুই হাজার কোটি টাকা ছিল আজ সেখানে দেড় হাজার কোটি টাকা সেকেন্ডে এক হাজার টাকা গায়েব হয়ে যাচ্ছে দেখতে দেখতে দশ মিনিটে আদিত্যের অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স শূন্য দশমিক শূন্য 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 নয় টাকা এখানেই শেষ নয় তখন তার মোবাইলে টেক্সট আসে আপনার ডিআরবি ভারত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এক লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে সাথে সাথে আরেকটা টেক্সট এখানেই আসলো দুই প্লাস দুই চার লক্ষ টাকা গায়েব হয়েছে অবশ্যই আরও বিশ মিনিট পর তার সবগুলো ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স মোট নব্বই হাজার কোটি টাকা গায়েব হয়ে বাকি পড়ে আছে মাত্র আশি পয়সা শূন্য দশমিক শূন্য আট শূন্য আদিত্যের এই অবস্থা দেখার মতো ছিল যে একদিন ইন্টারন্যাশনাল মাফিয়াদের বস ছিল আজ সে ইন্টারন্যাশনাল ভিখারিদের লিডার আদিত্য তার একজন প্রফেশনাল হ্যাকারকে কল দেয় হ্যালো হ্যালো এত টাকা গায়েব হয়ে যাওয়ার কারণে আদিত্য ভয়ের চোটে এরকম ভাবে কথা বলছিল ভাই কি হয়েছে কোনো সমস্যা বিশাল আমার সব শেষ কি হয়েছে খুলে বলুন একটু আমার সব টাকা এত বছরের উপার্জন কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছে কিভাবে সব খুলে বলো ওকে ভাই আপনি চিন্তা করবেন না যত তাদের সম্ভব আমি আপনার টাকা ফিরিয়ে আনবো ওকে আর পারলে আমাকে লোকেশানটা দিও কোথায় গিয়েছে আমার টাকা আগে আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার বলেন এ ডি আই ডাবল টি এইচ ও নাইন টু সিক্স থ্রি ফাইভ ওয়ান এইট ওয়ান পাঁচ মিনিটের ভিতরে আপনাকে লোকেশন দিতে আসি বলে ফোনটা কেটে দেয় আদিত্যের হ্যাকারের নাম হলো ধরো কি দেব এই হ্যাকারের নাম একটা নামও খুঁজে পাচ্ছি না আচ্ছা ধরেন এটার নাম হচ্ছে অ্যালেক্স অ্যালেক্স ফোন কেটে দিয়ে আদিত্যের অ্যাকাউন্টের ডিটেলস বের করলো সেখানে দেখা যাচ্ছে আদিত্য নিজেই তার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ক্যাশ তুলেছে তারপর সে অন্য ব্রাউজার দিয়ে চেক করলো সেখানে একটা ক্লু পেল যে টাকাগুলো ট্রান্সফার করা হয়েছে কিন্তু কোথায় করা হয়েছে সেটা দেখাচ্ছে না কত লুকিয়ে থাকবে তোমাকে আমি খুঁজে বের করবই কিন্তু অ্যালেক্স এটা জানতো না যে আদিত্যের টাকাগুলো খুঁজতে গিয়ে তার সব কিছুই গায়েব হয়ে যাবে অনেক সময় চেষ্টা করার পর অ্যালেক্স ওয়েবসাইট পেয়েছে সে সাইটের প্রোফাইল এবং নাম আসতে লোডিং নিয়েছে এর মধ্যে অ্যালেক্সের ল্যাপটপ গরম হয়ে যাচ্ছে আগুনের মতো হয়ে যাচ্ছে এই ক্ষুদ্র ল্যাপটপের ক্ষমতা কি আছে হ্যাকারদের লিডারের প্রোফাইলে ঢোকার হঠাৎ স্ক্রিনের সামনে ভেসে উঠল বিপজ্জনক সামনে যাওয়া সম্ভব নয় কেন এই কাজের জন্য এটা একদম প্রস্তুত নয় বুঝেছি যা করার আমার গ্রুপকে নিয়েই করতে হবে তারপর অ্যালেক্স তার গ্রুপের সকল হ্যাকারদের কল দিয়ে বলে কম্পিউটার অন করতে গাইস আমি একটা ওয়েবসাইটে সম্পূর্ণ তথ্য চাই তারপর অ্যালেক্স ওই সাইডের লিঙ্ক সবাইকে দিল সম্ভাব্য যদি ডিআরডাব্লু ব্যবহার করি রিক্স তো নিতেই হবে ওকে সবাই রেডি তো অ্যালেক্স সহ তার গ্রুপের ষাট জন হ্যাকার নিয়ে কাজ শুরু করল দেড় ঘন্টা চেষ্টা করার পরও কোনো লাভ হয়নি তখন হঠাৎ অ্যালেক্স এবং তার সাথের সবার কম্পিউটারের স্ক্রিনে ভেসে উঠল ওয়েলকাম টু জে কে ওয়ার্ল্ড সবার মুখে দেখা দিল বিশ্বজয়ের হাসি তাদের মনে হচ্ছে তারা জে কে ওয়েবে ঢুকে গিয়েছে কিন্তু এক মিনিটের মাথায় সবার মুখের হাসি হারিয়ে গেল যখন কম্পিউটারের স্ক্রিনে ভেসে উঠল ক্রোস চিহ্ন তারা চেয়েছিল জে কে হ্যাক করবে কিন্তু এক মিনিটেই হ্যাক হয়ে গেল তাদের সব কিছু এটা কি করে সম্ভব আমার এত কষ্টে করা রাজ্য শেষ হতে পারে না কম্পিউটার বলে উঠল সবার সাথে পাঙ্গা নিষ্ণাশালা এদিকে আদিত্যের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে অ্যালেক্স ফোন তুলছে না বলে কখনো সোফায় পড়ছে আবার কখনো ব্যালকনিতে যাচ্ছে কি করবে কিছুই মাথায় আসছে না দেখতে দেখতে রাতের অন্ধকার কাটিয়ে ভোরের সূর্যোদয় হয়েছে আদিত্য শুয়ে আছে অন্যদিকে ত্রিজির মেইন গেটের একজন গার্ড দ্বীপের কাছে সিগন্যাল দেয় গেটের পাশে দুজন সন্দেহজনক মানুষ পাওয়া গিয়েছে একটু পর বস মাঠে যাবেন ওখানে নিয়ে আসো ওকে দ্বীপ তখন আদিত্যের রুমের দিকে গেল গেটের কাছে দুজন সন্দেহজনক লোক পাওয়া গিয়েছে মেরে ফেলেছিস কি তাদের না আপনাদের অপেক্ষায় আছে সবাই মাঠে ওকে 
আমি পাঁচ মিনিটের ভিতরে আসছি তুই যা দ্বীপ চলে গেল মাঠে সেখানে দেখতে পেল কাউসার আর রোহিত বসে আছে হাঁটো গেড়ে হাত দুটো পিছন থেকে বাধা তখন অজয় সিগন্যাল পাঠাল বস মাঠের দিকে আসছেন ওভার আদিত্য এসে একটা চেয়ারে বসে আমার টাকাগুলো কোথায় যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে কুত্তার বাচ্চা কোথায় আছে বলে একটা রড দিয়ে মারে কাউসারের মুখে কাউসারের মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করল আর দেখা দিল এক জলক হাসি এটা দেখে আদিত্য ভীষণ রেগে যায় বন্দুক বের করে কাউসারের দিকে লক্ষ্য করে বলল এদের শেষ করে দাও গার্ডদের বলল সবাই দাঁড়িয়ে আছে কেউই কিছু করছে না প্রায় একশো গার্ড এসে ঘ্রাও করেছে কাউসার আর রোহিতকে অপেক্ষায় আছে আদিত্য বলবে আর তারা ফায়ারিং শুরু করবে আমি অন্যদিকে তাকিয়ে দশ পর্যন্ত বলব দশ বলতে ফায়ারিং শুরু করবে আদিত্য এটা বলে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ায় এটা দেখে দ্বীপ তার পাশে পড়ে থাকা একটা ছুরি হাতে নিল এক দ্বীপ দৌড়ে গিয়ে একজনার গলা কেটে দিল আদিত্য যখন পাঁচ বলে সে তার কানে আঙুল দেয় যাতে গুলির শব্দ কানে না আসে ছয় সাত আট নয় আঙুল আরও শক্তভাবে ঢোকালো কানে দশ কোনো কিছুর শব্দ আসেনি তার কানে আদিত্য কানে হাত দিয়ে ঘোরে তাকাতেই অবাক হয়ে যায় সব গার্ড মাটিতে পড়ে আছে তাদের আশেপাশে কেউ নেই শুধু দাঁড়িয়ে আছে দ্বীপ আর অজয় রক্ত মাখা হাতে আমার রাজ্য এসে আমার সাথেই বেমানি জানিস এটা আমার রাজ্য রাজ্যটা কার সেটা প্রশ্ন নয় এখানকার রাজা কে সেটাই প্রশ্ন এসবের মানে এখনো বুঝিস নাই আরে তুই সামান্য মাফিয়া হয়ে যদি বারোটা বেশ নিতে পারিস তাহলে বল দেখি মাফিয়া কিং যে কে কয়টা নিতে পারে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আদিত্য এখনো কিছু বুঝিস নাই কি তাহলে দেখ বলে কাউসার তার গালের চামড়া ছিঁড়তে লাগলো পুরোটাই ছেড়ার পর দেখা দিল পিছনে লুকিয়ে থাকা ব্যক্তি সেটা আর কেউ ছিল না সেটা ছিল রবি আর রিহান তোদের বসের মৃত্যুর ভয় মনে হয় অনেক বেশি তাই তো সে না এসে তোদের পাঠিয়েছে তাহলে ডাক তোর বসকে আজ তোর বস সহ তোদের সবাইকে এখানে মেরে পুতে দেব পিছনে আদিত্য তাকাতেই অবাক দেখে দ্বীপ তার চেয়ারে বসে আছে তুই আগে আমার চেহারাটা দেখে নে তারপর না হয় মরিস দ্বীপ তার মুখের মাস্কটা খুলে ফেলল এটা দেখে আদিত্য হাসতে লাগল আবার প্লাস্টিক যা তোর বসকে ডাক শেরের কখনো বস হয় না শেরের রাজা শের নিজেই বড়াই ভুল করেছিস এখানে এসে ভুল করি নাই কিন্তু এখন করব তার আগে তোকে শেষ করব বলে গার্ডদের হুকুম দেয় আমাদের মারার কিন্তু কে মারবে আমাদের কে আছে যে তার কথা শুনবে মরা মানুষ কেমনি মারবে আমায় এখানে যারা আছে সব এখানকার নিরীহ মজলুম মানুষ তো কি হয়েছে আমাকে মারা এত সহজ নয় বলে আদিত্য তার বন্ধু কামার দিকে তাক করল আমি বাংলা সিনেমার নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চনের মতো লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে তার মুখে একটা লাথি মারলাম আদিত্যর হাত থেকে বন্দুক পড়ে যায় কিছুক্ষণ তার সাথে ফাইট করলাম তারপর সে একসময় আবার বন্দুকটা হাতে নিল বন্দুক হাতে নিয়ে ঘুরতেই আমি তার একেবারে সামনে চলে যাই তখন তার থেকে আমার দূরত্ব মাত্র দশ আঙুল ছিল আদিত্য কিছু বোঝে ওঠা বা বলার আগেই আমার হাতের ছড়ি তার গলার সাথে কথা বলতে লাগল একটা নে তার ঘাড় থেকে আলাদা করলাম গলা যেভাবে করেছিল সোমাইয়া আর ওই নিষ্পাপ শিশুদের তখন বড্ড বেশি মনে পড়ছিল রাতুলের কথা মনে একটা শান্তিও মিলছিল যে রাতুলের খুনিকে মারতে পেরেছি কিছুক্ষণের জন্য পরিবেশটা সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেল সেখানকার সব লোক খুশির ঠেলায় কথা বলতে পারছিল না তারা এতদিনে এই পশুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে যা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কিছুক্ষণ পর একটা ছোট্ট শিশু হরিষের বয়সী চিৎকার দিয়ে বলল যে কে সাথে সাথে সেখানকার সব লোকের মুখে ভেসে উঠল এই একটি নাম যে কে আমি একটা বড় 
পাথরে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললাম আজ থেকে তোমরা সবাই স্বাধীন তোমাদেরকে আজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য কাজ করতে হবে না অন্যকে বাঁচানোর জন্য কাজ করতে হবে চাইলে আমি পারি এখানকার রাজা হয়ে তোমাদের ওপর শাসন করতে কিন্তু না আমি তোমাদের শাসন করব না তোমরা নিজেরাই এখন থেকে নিজেদের শাসন করবে তোমাদের মধ্যেই থাকবে রাজা তোমাদের মধ্যেই থাকবে প্রজা সব কিছু আর কেউ কখনো এটা দখল করতে চাইলে যে কে রিটার্ন হবে এই জমিনে তারপর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফেরলাম বিদায় নেওয়ার সময় সবাই একটি কথাই বলছিল এখানে থেকে যেতে কিন্তু আমি যদি এখানে থাকি তাহলে বাংলাদেশের কি হবে এখানকার ভিলেন তো শেষ কিন্তু বাংলাদেশে যে একজন বাকি আছে এদিকে পুরো ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে আদিত্যের ভিডিও যেটাই সে চিফ মিনিস্টারকে খুন করার সব প্রমাণ দেখিয়েছিল ভারতের পুলিশ তাকে খুঁজে চলেছে কিন্তু কিভাবে পাবে সে তো আর নেই এই পৃথিবীতে দিল্লি এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছি আমি রবি রিহান আর রোহিত প্রায় আধা ঘন্টা আর তারপরেই ওমর ভাই আসলেন এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন ধন্যবাদ ভাই কেন আপনি আর রোহিত না থাকলে এই মিশনটা কখনোই পুরা করতে পারতাম না ধন্যবাদ দিয়ে আমাকে ছোট করতে চাও কি ক্যামেরা তুমি ছোট হলে পুরাই তো বড় আছো এখনো আচ্ছা ফাজলাম বাদ দাও তা বলো বাবিকে নিয়ে আসবে কখন ফ্রি হলে আসবো একবার তুমি তো কখনো কাজ ছাড়া এখানে আসো না আমাদের সময় হয়ে গেছে যাই তাহলে তারপর রোহিত আর ওমর ভাইকে বিদায় দিয়ে বিমানে উঠলাম আমরা সিটে বসে আছি তখন মনে হচ্ছিল এই সব কথা কিভাবে কি করলাম চলেন বলেই ফেলি কিভাবে অজয় আর দ্বীপকে মেরে তাদের জায়গা নিয়েছি আজ থেকে পঁচিশ দিন আগে যখন না আজ অনেক হয়েছে আজ আর লিখলাম না তিন দিন চলে যায় তখনও কিছু করতে পারে নাই মাথায় আসছে না কিভাবে অজয় আর দ্বীপের কাছে যাব এখন বলতো কিভাবে ওদের কাছে যাই তুমি যাবে কেন তোমার কাছে নিয়ে আসো তাদের কিন্তু কিভাবে এমন একটা কাজ করো যাতে তারা বাধ্য হয়ে তোমার কাছে আসে কাউকে মারতে হবে কি এসব মারামারি এখানকার প্রতিদিনের রুটিন এমন একটা কাজ যা এখানে আগে হয়নি বা হওয়ার কথাও নয় বুঝেছি এখন কি করতে হবে কি করতে হবে বুদ্ধি পেয়েছি দ্বীপ আর অজয়ের মুখ স্ক্যান করতে হবে সেটা তো করতে হবে জানি কিন্তু কিভাবে এখানকার মেয়েদের মাধ্যমে আগেও বলেছিলাম এখনো বলছি এখানকার মেয়েরা বেঁচে নাই যতগুলো আছে সব চিন্তা লাশ কেননা প্রতি রাত তাদের উপর হয় অত্যাচার নির্যাতন এই মেয়েরা যখন মা হয় তখন যদি তাদের ছেলে হয় তাহলে তাকে দেয়া হয় কাজে আর মেয়ে হলে পতিতালয়ে নয় বছর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একটা মেয়েও শান্তিতে ঘুমাতে পারে না কোনো রাতে মেয়েদের ওখানে যাওয়ার পর কয়েকটা মেয়েদের একত্রিত করলাম স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাও কি তাহলে আমাকে একটা সাহায্য করতে পারবে কি কেন আর কি সাহায্য তোমাদের প্রতিশোধ নিতে চাই যদি হয়েছে আর বলতে হবে না আমাদেরকে স্বপ্ন না দেখে নিজে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেন লাভ হবে বেঁচে থাকার চেষ্টা তো সে করে যে মৃত্যুকে ভয় পায় সব মেয়েরা চলে যাচ্ছিল কেউই আমার কথায় কান দিচ্ছিল না তখন আবার বললাম আচ্ছা একবার শোনেন না কেন কি সাহায্য করতে হবে তারপর না হয় ভালো না লাগলে চলে যাবেন কথাটা শুনে সব মেয়েরা দাঁড়ালো দ্বীপ আর অজয় কি এখানে আছে কার কার কাছে আসে সব মেয়েদের ভিড় সরিয়ে সামনে এলো চারটা মেয়ে আমাদের কাছে আলাদা ভাবে নাকি একখানে এক এক দিন এক এক জনের কাছে আজ কার কাছে আসবে জানি না তাদের মন চাইবে যার কাছে তার কাছে আসবে আজ রাতে যাদের কাছে দ্বীপ আর অজয় আসবে তাদের কানের দুলে এই দুলটা লাগিয়ে দেবে আমি দেখিয়ে দিলাম কিভাবে লাগাবে তারপর সেখান থেকে চলে আসলাম যেভাবে চেয়েছি ঠিক সেভাবেই কাজ হয়েছে এদিকে ওমর ভাই তার গাড়ের ভিতর ল্যাবে কাজ শুরু করে দিলেন রাত দুইটা থেকে 
আমাকে আজ সকালের সূর্য ওঠার আগে বের হতে হবে তাই আমি রাত সাড়ে তিনটার দিকে রওনা দিলাম ঝোপের পাশে রাখা অক্সিজেন মাস্ক নিয়ে পানিতে পড়ে গেলাম সেখানকার রাক্ষসে মাছদের থেকে অনেক কষ্টে ফাঁকি দিয়ে গেলাম ওমর ভাইয়ের কাছে কাজ কতটুকু গিয়েছে সন্ধ্যা ছয়টার দিকে ওমর ভাইয়ের সব কাজ শেষ ভাই আমার দুইটা সিসি ক্যামেরা মানে আমার আর রোহিতের দেহের সাথে যুক্ত করার মতো ক্যামেরা লাগবে আর তোমাকে সিগন্যাল পাঠানোর জন্য রেডিও ফোন আর এমন একটা পেন ড্রাইভ যেটাই আমি কিছু সেভ করলে তোমার এখানে চলে আসবে আচ্ছা সমস্যা নাই আমার কাছে তোমাকে দিতে চিন আর কিছু লাগবে কি আমি মাথা চুলকাতে চুলকাতে মনে করার চেষ্টা করছি যে আর কি লাগতে পারে হ্যাঁ আমার আর রোহিতের একটা একটা দুইটা প্লাস্টিক চার্জারই লাগবে সেগুলো রেডি আর হ্যাঁ আমি না আসতে পারলে তোমার কাছে যত প্রমাণ দেব সেগুলো দিয়েই তুমি ঝুমিদের ছাড়িয়ে নেবে এটা হবে প্ল্যান এ আর প্ল্যান বি হলো রবি আর রিহান আমার আর রোহিতের বেশ নিয়ে ওখানে যাবে যদি আমি সিগন্যাল পাঠাই সিগন্যাল দেবে মানে কি হয়তো আমি মারা যেতে পারি প্ল্যান এর পর যদি আমি মারা যাই তাহলে তারা এখানে আসলে তারাও মারা যাবে আর এটা বলে পা বাড়ালাম ওমর ভাইয়ের ওখান থেকে রাত দশটার দিকে রোহিতের কাছে পৌঁছালাম সব এনেছো যা লাগবে সব এনেছি এখন শুধু অপেক্ষা করতে হবে সুযোগ আর সময়ের দেখতে দেখতে কেটে গেল দশ দিন এই দশ দিনে আমার সামনে এসেছে দ্বীপ আর অজয় মাত্র পাঁচবার কিন্তু একবারও মারতে পারেনি সেদিন ছিল ছয় নাম্বার আমি সেটা মিস করে নাই কেননা এখন সময় এবং সুযোগ দুটোই আমার পক্ষে ছিল দ্বীপ আর অজয় একটা বিষয় নিয়ে একজন গার্ডের সাথে কথা বলছিল তাদের পাশে তেমন কেউই ছিল না আর তারা এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে কেউই তাদের দেখতে পারবে না এই চান্সটা আমি নিলাম প্রথমে তিনজনকে পিছন থেকে হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মেরে অজ্ঞান করলাম তারপর সেখান থেকে তুলে নিয়ে গেলাম আমাদের ঘরে আমি আর রোহিত দ্বীপ আর অজয়ের মাস্ক পরে নিলাম আর আমাদের মাস্ক দ্বীপ আর অজয়কে পরিয়ে দিয়ে বেঁধে রাখলাম মুখের ভিতর কাপড় ঢুপিয়ে দিলাম যাতে চিৎকার করতে না পারে এখন তাদের এই অবস্থায় রেখে আমি আর রোহিত গেলাম মহলে প্ল্যান ছিল দ্বীপ আর অজয়কে মারব আদিত্যর হাতে যেভাবে আমার হাত দিয়ে মেরেছিল রাতলকে কিন্তু হলো তার উল্টোটা পরের দিন সকালে সিগন্যাল আসলো একজন কার্ডের আমাদের এখানে কাউসার আর তার সাথে একটা ছেলেকে পাওয়া গিয়েছে কোথায় এখন মহলের বাইরের গেটে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল ওকে আমি আসছি তারপর রোহিতকে নিয়ে বাইরে গেলাম এদিকে ঝুমি রবি রিহান আর রনিকে চোখ বন্ধ করিয়ে একটা গাড়িতে তোলা হয় সেটা ছিল আদিত্যের প্ল্যান যা আমি জানি না দ্বীপ আর অজয় তার মতো দেখতে আমাদের দেখে অবাক হয়ে যায় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে তুই মারবি না আমি মারব তুমি মারো যখন আমি গুলি করতে যাব তখন দ্বীপ আর অজয় পাশে ফেলে থাকা দুইটা পাথর দিয়ে আমাদের মারতে যায় কিন্তু সেটাতে ব্যর্থ হয়ে যায় গাড্রা টাস টাস গুলি চালায় তাদের পায়ে দ্বীপ আর অজয় বসে পড়ে তখন আমি তাদের কাছে গেলাম জানিস গার্ড তোদের মারছে কেন কারণ তোদের চেয়ারা আমার কাছে আর আমার চেয়ারা তোদের কাছে তাই আজ তোদের মরতেই হবে দ্বীপ কিছু একটা বলতে চেয়েছিল কিন্তু সেই সুযোগ না দিয়েই গুলি চালাই চেয়েছিলাম আদিত্যের হাত দিয়ে তোদের মারব কিন্তু কি করো বলতো তোদের মরণ যে এত তাড়াতাড়ি এসে গেল আদিত্যকে আসতেই দিল না কথাটা বলে চালিয়ে দিলাম অজয়ের বুকে গুলি এখানেই শেষ করে দিলাম সেদিনকার সিন এখানেই শেষ পরের সিনটা হলো রাতে তার আগে চলেন ঘুরে আসি ঝুমির কাছ থেকে এক নাগারে দেড় ঘন্টা গাড়ি চলার পর থামল ঝুমিদের গাড়ি থেকে নামিয়ে অন্য গাড়িতে নেওয়া হয় সেখানে গিয়ে চোখ খোলা হয় ঝুমি দেখে তার মতো দেখতে একটা মেয়ে সাথে রবি রিহান রনি ওই গাড়িতে উঠতেছে জেরা থেকে তাদের নামিয়ে দিয়েছে এখন কিন্তু রবি রিহান রনি তো তার সাথে তাহলে ওরা কারা এই প্রশ্নের উত্তর ঝুমির জানা না থাকলেও রবির জানা আছে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে 
এদিকে আমি আর রোহিত রাতের খাবারে বিষ মিশিয়ে দেই যেটা গ্রহণ করার আধা ঘন্টা পর মৃত্যু হয় হুম তাই হয়েছে দুইশো গার্ড যারা ছিল মহলে তারা বাদে উনিশ হাজার আটশো জন গার্ডের মৃত্যু হয় ওই রাতে আমি আর রোহিত গেলাম সেখানকার লোকদের কাছে তাদের থেকে পাঁচ হাজার মানুষকে বানিয়ে দেই গার্ড তারপর আদিত্য আসে তাকে ড্রিং করিয়ে সব তথ্য জেনে নেই যে দুদিন রাতে আদিত্যের কাছ থেকে সব প্রমাণ পেয়ে যাই এর পরের দিন সকালে ওমর ভাইকেই সিগন্যাল পাঠাই তারপর যা ঘটেছে সব আপনাদের সামনেই ঘটেছে আপনাদেরকে গত পঁচিশ দিনের ইতিহাস বলতে বলতে পঁচিশ মিনিটে দিল্লি থেকে ঢাকায় এসে বিমান ল্যান্ড করল তারপর ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে আমার হেলিকপ্টার নিয়ে সিলেটে আসলাম হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার পর দেখি একটা চোদ্দ তালা ভবনের ছাদে দাঁড়িয়ে আছে এটা কোথায় নিয়ে এলি জিজ্ঞেস করলাম হেলিকপ্টারের চালক নাম ফাহমিদ রনি ভাই বলছেন আপনাদেরকে নিয়ে এখানে আসতে কিন্তু কেন জানি না আমাকে শুধু এটা বলছেন আপনারা তাড়াতাড়ি বারো নম্বর ফ্লোরে একশো ছাষট্টি নম্বর রুমে যেতে কিছুই মাথায় ঢুকছে না শোন না একবার গিয়ে দেখি আসি হুম লিফট দিয়ে বারো তলায় গেলাম লিফট থেকে বের হতেই সোজা একশো সাতষট্টি নাম্বার রুম দরজাটা খুলতে খুলতে রনিকে বললাম এসবের মানে কি এখানে সামনের দিকে তাকাতেই বুকের ভিতর একটা শক লাগলো কি হয়েছে জানি না কাল রাতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন এখনো জ্ঞান ফেরে নাই ডক্টর কি বলেছে সব চেক করা শেষ এখন রিপোর্ট আসলে বোঝা যাবে কি হয়েছে ডক্টর বলেছেন বিকেলের মধ্যে রিপোর্ট পেয়ে যাব আমি সিটের পাশে বসে ডাকতে লাগলাম ঝুমি এই ঝুমি দেখো আমি এসে গেছি লক্ষ্মীটি আমার চোখ খুলো না ঝুমির গালে হাত দিয়ে আদর করছি তখন আমার নজর গেল তার গলার কাছে একটা দাগের দিকে মনে হচ্ছে কেউ নখ দিয়ে আশ্রে দিয়েছে এটা কিসের দাগ ঝুমির গলায় কই দেখি এই দেখ ও শীত এটা তো একটা নখের দাগ মনে হচ্ছে কার হতে পারে এতদিন তো ঝুমি জেলে ছিল তাহলে কি জেলেই না এতদিন জমি জেলে ছিল না তাহলে কোথায় ছিল আমরাও জেলে ছিলাম না আদালতে রায় দেওয়ার আগ পর্যন্ত মানে কি তারপর রবি সব খুলে বলল যা আপনারা জানেন কিন্তু আমি জানতাম না তোদের কোথায় বন্দি করে রাখা হয়েছিল সেটা জানি না আমার মনে যা হওয়ার জমির সাথে ওখানেই হয়েছে হুম কিন্তু কিভাবে জানবো তোরা কোথায় ছিলি কোন অবস্থায় ছিলি আমার ক্যামেরাগুলো কখনো কাজে আসবে যদি আস না আসে বলতেই আমি বললাম হ্যাঁ ঠিক বলেছিস বলে রিহানের কলার ধরে টান দিলাম গিয়ে ধাক্কা খায় দেয়ালের সাথে আমাকে মারলি কেন দেখ ক্যামেরা ভেঙেছে কি এটার জন্য এত জোর মারলি বলতে পারতি ক্যামেরা খুলে ভাঙতাম বলার মতো সময় এখন নাই রনি তুই বাসায় গিয়ে রেহানের ক্যামেরার ভিডিও চেক করে দেখ তোদের কোথায় রাখা হয়েছিল তোদিন আচ্ছা ভাই তখনই একটা নার্স আসলো পেশেন্টের পাশে দাঁড়িয়ে এত চিৎকার করছেন কেন সরি একজন ব্যতীত বাকি সবাই বাইরে যান রিহান রবি রনি বাইরে চলে যায় আর আমি বসে আছি ঝুমের পাশে তার কোমল হাতটি ধরে তার দিকে তাকিয়ে আছি এভাবে কত সময় ছিলাম জানি না যখন ডক্টর ডাক দিলেন তখন হুশ ফিরল জানি না কথাটা কিভাবে আপনাকে বলবো কি হয়েছে ঝুমির ডক্টর আমার ঝুমি বাঁচবে তো ঝুমি এখন শারীরিক ও মানসিকভাবে খুবই অসুস্থ তাই জ্ঞান হারিয়েছে কেন গত কয়েকদিন ধরে চলেছে ওনার উপরে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার এনাকে পাঁচবার র্যাপ করা হয়েছে কথাটি শুনতেই নিশ্চুপ হয়ে গেলাম মনে হচ্ছে কেউ একজন ছোট তারের মতো ধারালো যন্ত্র দিয়ে আমার কলিজাটা কেটে টুকরো টুকরো করতেছে চোখ দিয়ে অনবরত জল ঝরেই যাচ্ছে পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছে আমি বোঝাতে পারবো না তখন আমার কতটুকু কষ্ট লেগেছিল কিন্তু একটা উদাহরণ দিতে পারি বলেন তো আপনার তখন কেমন লাগবে যখন শুনবেন আপনার আপন মানুষের সাথে এরকম একটি ঘটনা ঘটেছে হ্যাঁ আমার ঠিক সেরকম লাগছিল নিজেকে বড্ড কাপুরুষ লাগছিল জমির হাত ঝাপটে ধরে নিজে নিজে ওয়াদা করলাম আর কখনো তোমাকে একা রেখে কোথাও যাব না আর হ্যাঁ 
যতক্ষণ ওই শয়তানের ঘাড় থেকে মাথা আলাদা করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার ঘুম আসবে না বলে ঝুমির হাতে একটা কেস করলাম সাথে সাথেই ঝুমির হাতটা নড়ে উঠল চেয়ে দেখি ঝুমি আস্তে আস্তে তার চোখ খুলছে আমি পারলাম না তোমার আমার রক্ষা করতে আমার বেঁচে থাকা আর মরে যাও সমান না তোমাকে বাঁচতে হবে তুমি মরে গেলে আমার কি হবে আমি কাকে নিয়ে বাঁচবো ঝুমি কান্না শুরু করে দিল প্লিজ তুমি কেঁদো না দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে কিভাবে ঠিক হবে ঠিক হলে কি আমি আমার হিজ্জত ফিরে পাবো নতুন ভাবে সব শুরু করব আমরা নতুন ভাবে শুরু করার মতো আমার কাছে কিছুই বাকি নেই কেননা আমি ধর্ষিতা না তুমি আমার স্ত্রী আমার ভালোবাসা গত পঁচিশ দিনে যা ঘটেছে তুমি সেটাকে শুধু একটা দুঃস্বপ্ন মনে করবে আর কিছুই না কিন্তু সমাজ আমাকে মনে করিয়ে দিবে আমি একজন যে সমাজ তোমাকে খারাপ বলবে সে সমাজকে তোমার আর আমার কাছেই আসতে দেব না আর হ্যাঁ তুমি ভুলে যেও না তুমি একজন এসিপি ছেলে কোন সাধারণ মেয়ে নয় তোমাকে লড়াই করে বাঁচতেই হবে হ্যাঁ আমি বাঁচব এই প্রসুদে শেষ করার জন্য তার জন্য তো তোমাকে সবকিছু ভুলে যেতে হবে জমিকে শোয়া থেকে তুলে বসিয়ে দিলাম আমার এক হাত দিয়ে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বললাম এবার তোমার মুখের ওই হাসিটা দেখতে চাই ঝুমি মস্কে একটা হাসি দিল যার মধ্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার ভিতরে লুকিয়ে থাকা কষ্টগুলো একদিনে সে পারবে না সব কিছু ভুলে যেতে অনেক দিন সময় লাগবে এই ঘটনা ভুলে যেতে ঝুমি আর আমি দুপুরে লাঞ্চ করে ঝুমিকে ওষুধ খাইয়ে দিয়ে গল্প করছিলাম তখন রবি আসলো রনি কল দিয়েছে কি বলল কোথায় খুলনার বাগের হাট ডি ব্লক সিয়ত্তন্নং বাসা এটা তো আমার বাসা ছিল এখানে কি তোমার বাসা হ্যাঁ আমি যখন চাকরি করতাম তখন এই বাসায় ছিলাম কিন্তু ওখানে কি আদিত্য তোমাদের ওইখানেই বন্ধি করে রেখেছিল আরও অনেক কথা হলো সবসময় চেষ্টায় ছিলাম ঝুমিকে খুশি রাখার সন্ধ্যার পর একজন ডক্টর আসলেন ঝুমিকে নিয়ে কি বাসায় যেতে পারি হুম পারবেন কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন কখনো এনাকে একা ছাড়া যাবে না যত পারবেন হাসি খুশি রাখার চেষ্টা করবেন যাতে উনি ওই ঘটনা খুব কম মনে করেন না হলে আবার জ্ঞান হারাবে হুম আমরা সবসময় চেষ্টা করব ঝুমিকে হাসি খুশি রাখার ডক্টরের সাথে কথা বলে সিট কেটে আমরা ঝুমিকে নিয়ে বাসায় গেলাম পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে ঝুমির জন্য নাস্তা তৈরি করে আনলাম ম্যাম এই যে ম্যাম নাস্তা আমি পারবো না বানাতে বাহিরে থেকে নিয়ে আসো তোমাকে বানাতে হবে না আমি বানিয়ে ফেলেছি কথাটা শুনে ঝুমি চোখ খুলল আসো ফ্রেশ হবে ভালো লাগছে না ভালো লাগবে যদি কোলে নিয়ে যাই বলে ঝুমিকে কোলে তুলে ওয়াশরুমে গেলাম এই নাও ব্রাশ আর পেস্ট ঝুমি ব্রাশ আর পেস্ট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আয়নার দিকে তাকিয়ে গলায় নখের কাটা দাগ দেখে ঝুমি আবার মন খারাপ করে ফেলেছে আমি ঝুমিকে আয়নার সামনে থেকে সরিয়ে ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে দেখি তো আ করো একটু ঝুমি নীরব প্রাণহীন মূর্তির মতো আ করে দাঁড়িয়ে আছে আমি তার দাঁত ব্রাশ করিয়ে মুখ ধুয়ে দিলাম কিন্তু ঝুমির মন এখনও খারাপ তাই সিনটাকে অন্য দিকে নেই ঝর্ণা ছেড়ে দিলাম দুজনে একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছি বৃষ্টির পানির মতো উপর থেকে পানি পড়ছে পরিবেশটা রোমান্টিক মোড়ে চলে যায় জমির মাথার পিছন দিকটা আমার দুই হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে তার আর আমার ঠোঁটগুলি একত্রিত করে নিলাম ঝুমি আমাকে ঝাপটে ধরে আছে তিন মিনিট পর ঝুমি আমাকে ছেড়ে দিল আর মুখটা অন্যদিকে করে কান্না শুরু করল তখন আমার দিকে মুখ এনে বললাম তোমাকে না বলেছি কান্না না করতে সব ভুলে যাও বললে কি ভুলা যায় হ্যাঁ যায় না কিন্তু আমি আমার ভালোবাসা দিয়ে তোমার সব কিছু মুছে দেব ঝুমি আমার বুকে মাথা রেখে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে দুজনার চোখের জল পানির সাথে মিশে যাচ্ছে অনেক সময় এভাবে ছিলাম তারপর 
অনেক হয়েছে কান্না এবার চলো এদিকে নাস্তাগুলো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তুমি যাও আমি আসতেছি ঝর্ণার পানি বন্ধ করে আমি কাপড় পাল্টে বের হলাম তার কিছুক্ষণ পর ঝুমিও বের হলো ঝুমিকে নিজের হাতে নাস্তা খাইয়ে দিলাম তারপর তাকে শাড়ি পরিয়ে সাজিয়ে দিয়ে বললাম চলো কোথায় প্রথমে কমিশনার স্যারের কাছে পরে অন্য কোথাও বেড়াতে যাব ওখানে না গেলে হয় না যেতে হবে স্যারের কাছে আদিত্যর কেস বন্ধ করে এখন নতুন একটা নিয়ে কাজ করব ঝুমিকে এসব বলতে বলতে গাড়িতে উঠলাম দুজন তারপর কমিশনার স্যারের কাছে গেলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আরে কাউসার যে তুমি কখন আসলে দেশে এই তো স্যার গতকাল এসেছি ওখানকার খবর কি সরি স্যার মানে আদিত্যের ধারে কাছেও যেতে পারে নাই আপনি কেন ওনার কাছে জবাব দিবেন ভারতের চিফ মিনিস্টারের সাথে ওনার চুক্তি হয়েছিল আদিকে জীবিত এনে দিতে তাদের বলবেন আমি আদিত্যর মিশন সাকসেসফুল হয়নি আমি আদিত্যকে ধরতে পারি নাই কেন ধরতে পারো নাই ভারতের চিফ মিনিস্টার খুনের জন্য আমি গত এক মাস পলায়ন ছিলাম তাহলে তুমি এই ফুটেজগুলো কোথায় পেলে যেখানে আদিত্য তার সকল কুকর্মের কথা বলেছে ওইটা তো স্যার ভারতের প্রতিটা নিউজেই দেখাচ্ছে সেখান থেকে আমি পেয়েছি আদিত্যের দুইটা ভিডিও আছে একটা মন্ত্রীর খুন সম্পর্কে অন্যটা ঝুমিকে ফাঁসানো সম্পর্কে এই দুইটা ভিডিও থেকে প্রথম ভিডিও ভারতের প্রতিটা টিভিতে দেখা গেছে আর দ্বিতীয়টা ভারত বাংলাদেশের কোনো টিভির নিউজে দেখা যায়নি দেখা গিয়েছে আদালতে এটা তুমি কোথায় পেলে স্যার হয়তো বুঝেই গেছেন যে আমি তার থেকে কিছু লুকাচ্ছি মুখটা মলিন মুখটা মলিন হয়ে গেছে এখন কি বলবো স্যারকে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি একটা সত্যকে লুকাতে হাজারটা মিথ্যা বলতে হয় আমি পারব না এত মিথ্যা বলতে আর না পারব এখন স্যারকে সব সত্য বলতে এখন তুমি আসতে পারো আর হ্যাঁ সেটা আমি খুঁজেই বের করব তুমি আদিত্যের সাথে কি করেছো না করেছো আমি ওখানে আর কিছু না বলে বেরিয়ে আসলাম ঝুমিকে নিয়ে একটা সুন্দর আর শান্ত পরিবেশে গেলাম আদিত্য কি কি করেছে তার সাথে যা করার ছিল তাই করেছে কি করার ছিল কুকুরের মতো মেরেছে তাহলে স্যারকে এমন বললে কেন আমি চাই না কেউ জানুক আদিত্য মারা গিয়েছে জানলে কি হবে আদিত্যের মেইন গ্রুপটাকে ধরতে পারবো না সবাই সাবধান হয়ে যাবে আচ্ছা এসব কথা এখন বাদ দাও চলো দুজনে ওই পাশে গিয়ে একটু বসি নদীর পাশে একটা গাছের নিচে বসে আছি আমি আর ঝমি অনেক সময় গল্প করলাম সারা দিন দুজনে ঘোরাঘুরি করলাম অনেক কিছু কিনলাম সন্ধ্যার পর আবার বাসায় ফিরলাম সারা দিন কোথায় ছিলি ঝুমিকে নিয়ে একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম তা আমরা কখনো যাব কোথায় বাইরে আমাদের কাজ আছে না আগে এখানের কাজ শেষ হোক পরে তোরা যাবি এখানে আবার কি কাজ অনেক কাজ আছে পরে তোদের বলবো পরে কখন রাতের ডিনারের পর ও ডিনারের পর সবাই সোফায় বসলাম রনি তুই কারো কণ্ঠ নকল করতে পারবি আমি পারব না তবে আমার কম্পিউটার পারবে এটা দিয়ে তুই কি করবি আদিত্যের ভয়েস দিয়ে কথা বলবো কার সাথে বাংলাদেশে আদিত্যের যত গ্রুপ আছে সকল গ্রুপ লিডারের সাথে কথা বলব তার জন্য আদিত্যের ভয়েস লাগবে সেটা আছে আমার কাছে বলে একটা পেন ড্রাইভ দিলাম রনিকে কাজ হবে একশো বার হবে রনি ল্যাপটপ বের করে পেন ড্রাইভ লাগিয়ে দিল কি কথা বলবি সেটা না হয় বলার সময় শুনে নিস ভাই রেডি এখন ফোন করতে পারো আমি গিয়ে আমার রুম থেকে আদিত্যের ফোনটা নিয়ে আসলাম এই নে ফোনটা কানেক্ট কর হয়ে গেছে আমি কল দিলাম হ্যালো ভাই কেমন আছেন কাল বিকেল পাঁচটায় আমার সকল বিজনেস ইনফরমেশন নিয়ে ঢাকা রেদওয়ান ফাইভ স্টার হোটেলে আসো ওকে ভাই এভাবে আরও উনিশ জনকে কল দিয়ে আসতে বললাম ঢাকায় গিয়ে কি করবি টুস 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 সব শালাকে একত্রিত করে মারব তারপর আদিত্যের সকল দুই নম্বরে বিজনেস তালা দেব 
ব্যাস এত সহজভাবে ভিলেন সব শেষ হয়ে গেলে তোদের গল্পের বারোটা বাজবে সবাই কেনা একজন বাদে ওখানে একজন আসবে না এই একজনকে নিয়েই আদিত্যের কুড়ি জনের গ্রুপ এই একজনটা কে জামিল সে যেভাবে ঝুমিকে কষ্ট দিয়েছে তার চেয়ে অধিক পরিমাণ কষ্ট ভোগ করতে হবে তাকে তার মৃত্যু হবে ধামাকা ভাবে যা আজও কেউ ভাবেনি বা ভাবতেও পারবে না আচ্ছা অনেক রাত হয়েছে আমি ঘুমাতে গেলাম আমিও রনি তুই হোটেল রেদোয়ানে তোর নামে একটা রুম বুক কর ওকে ভাই তারপর আমি চলে গেলাম আমার রুমে রুমে যেতেই কারো কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম দেখি ঝুমি খুব কান্না করতেছে একদম ছোট বাচ্চাদের মতো এই এই কি করো কি কাঁচো কেন লাবিবের কথা খুব মনে হচ্ছে ও তা লাবিবের কাছে যাবে কি কোথায় লাবিব আমার লাবিব কোথায় আচ্ছা চলো তাহলে তারপর ঝুমিকে নিয়ে লাবিবের কবরের কাছে গেলাম এই দেখো আমাদের লাবিব কত সুন্দর করে ঘুমিয়ে আছে ঝুমি লাবিবের কবরের পাশে বসে কাঁদতে লাগলো তোমার সময় মাত্র ত্রিশ মিনিট এই ত্রিশ মিনিট মন খুলে কান্না করো তারপর এক সেকেন্ডও কান্না করতে দেব না ঝুমির কান্না দেখে আমারও কান্না চলে এসেছে একজন বাবা বোঝে সন্তান হারানো ব্যথা কতটুকু হয় এমনিতে জন্মের পর দেখতে পাইনি দেখেছি আমার ছেলের সাথে খেলেছি তাও মাত্র একদিন বা দুদিন হবে জানি না লাবিবের এই খালি পোনাটা কি দিয়ে ভরাট করব প্রায় চল্লিশ মিনিট পর ঝুমিকে নিয়ে রমে গেলাম এখন একটু নিজেকে শক্ত করো চেষ্টা করি কিন্তু পারি না পারবে আচ্ছা চলো না জুনিয়র জে কে আনার মিশন শুরু করি এখন তুমি চাইলে মানা কে করেছে ব্যাস আপনার এদিকে আর না গেলে ভালো হবে পরের দিন দুপুরে সবাই বের হলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টার নিয়ে একটায় আমি আর ঝুমি অনটায় রবি আর রিহান হেলিকপ্টার ল্যান্ড করে গিয়ে হোটেল রেদওয়ানের ছাদে তারপর সেখান থেকে রনির বুক করা রমে গেলাম ঝুমিকে অন্য রুমে রেখে আমরা তিনজন সেখানে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম আর আমাদের ঢাকার লোকদের রুমের বাইরে রাখলাম যাতে কেউ বন্দুক নিয়ে ভিতরে না আসতে পারে বিকেল পাঁচটা দশ মিনিটে সবাই হাজির হয় সবাই সালাম করে আমি অন্যদিকে তাকিয়ে বসে আছি যখনই তাদের দিকে মুখ করি সবাই জেকে আরে ভাই আমাকে এত ফেমাস কে করল বুঝি না সবাই জেনে গিয়েছে যে আমি জেকে কেমনে যাই হোক কাজের কথায় আসি যতগুলো ফাইল নিয়ে এসেছ সবগুলো আমাকে দাও দিব না বলে ফাইলটা ছিঁড়তে যাবে তার আগে আমার বন্ধুক চলে আসে গুলি লাগে সোজা ডান হাতের কবজিতে ব্যাস এতেই কাজ হয়ে গেল সবাই ভয়ের চোটে ফাইলগুলো আমাকে দিয়ে দেয় এখন এরা রবি আর রিহানকে দেখিয়ে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবে একটু উনিশ বিশ করলে তারা কথা বলবে না বন্দুকের গুলি বলবে তুই কোথায় যাবি ঝুমিকে নিয়ে সিলেট যাব তোরা এখানকার কাজ শেষ করে আয় আচ্ছা তারপর ঝুমিকে আর ওই ফাইলগুলো নিয়ে সিলেট চলে আসলাম এদিকে রবি আর রিহান লোকগুলোকে নিয়ে সোজা আস্থানায় যায় সেখানে সবাইকে মেরে নদীতে ফেলে দিয়ে সিলেট আসে আবার পরের দিন দুপুরে কমিশনার স্যারের সাথে দেখা করে ফাইলগুলো দেখালাম আপনি অনুমতি দিলে কাল সকাল থেকেই আমি কাজে লাগব তোমাকে দেব কোন সাহসে তুমি মিশনের ফুল রিপোর্ট এনে আমাকে দাও নাই সরি স্যার এবার আর এমন হবে না স্যার কিছু সময় কি যেন একটা ভাবলেন তারপর বললেন অল দ্য বেস্ট তা তোমার টিমে কে কে থাকবে রবি রিহান আমি আমরা তিনজনে যথেষ্ট স্যারের সাথে আরও একটু সময় কথা বলার পর বাসায় ফিরলাম রেডি হয়ে নাও কেন মিশনে যেতে হবে আজ রাতে কি কাল সন্ধ্যার আগে আমি দেখতে চাই আদিত্যের সব বিজনেসে তালা লাগানো তা প্লেন কি আমরা হেলিকপ্টারে যাব আর রনি তুই আমাদের বড় কন্টেনার নিয়ে যাবি আমরা সবাইকে শেষ করব আর তুই ওখানে পড়ে থাকা সব মাল তুলে গাড়িতে রাখবি জমিকে কি করবি আমার সাথেই থাকবে সে তা আমি বুঝবো কি করে তোমরা কোথায় গিয়ে সবাইকে মেরেছ কোথাও মারোনি এই নে এটা হলো ওই ত্রিশটা ফ্যাক্টরের মানচিত্র আমরা সবাই তোর সাথে ত্রিশ নম্বর ফ্যাক্টরিতে দেখা করব আর আমাদের শুরু হবে এক থেকে ও বুঝেছে 
লাইভ ফাইটিং দেখবে কি না দুইটার মাঝে একটা বলো হুম তোমার সাথে যাব কেননা এখানে একা থাকতে ভয় করে আর না তোমার সাথে যাব না কেননা আমার মারামারি ভয় লাগে তুমি আমার সাথে যাবে আবার মারামারিও দেখা লাগবে না শুধু মিশনের আগে এবং পরে একটা পাপ্পি দিলেই চলবে যা দুষ্ট কোথাকার এবার সবাই রেডি হয়ে নাও আর হ্যাঁ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে নাও তারপর সবাই রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম যদি বেঁচে থাকি তো দেখা হবে ধরো কথা হবে সন্ধ্যার সাথে সাথে প্রথমেই সিলেট এর ফ্যাক্টরিতে তারপর হাবিবগঞ্জ চট্টগ্রাম বন্দরে রাজশাহীতে দিনাজপুরে এভাবে প্রায় উনত্রিশটা জায়গায় কাজ শেষ করে এক রাত গিয়ে আর একটা রাত হতে চলেছে এদিকে পুরো দেশে ছড়িয়ে গিয়েছে আমাদের এই মিশনের কথা ঢাকার একটা পুরাতন ফ্যাক্টরির সামনে বসে আছি এটাই হবে সবচেয়ে বড় মিশন আজকের দিনের এক পা দু পা করে এগোচ্ছি আমরা তিনজন মিলে রবির হাতে সকালে একটা গুলি লেগেছে তবু সে পিছু হটেনি হঠাৎ কে যেন আমাদের সামনে এসে পড়ল তিনজন সরে যাই একটু আড়ালে গিয়ে দেখি একটা মানুষের লাশ হয়তো উপর থেকেই পড়েছে আবার সামনে এগোতে লাগলাম যত এগোচ্ছি অন্ধকার ততই বেড়ে যাচ্ছে রিহানের সাথে টিনের বক্সের মতো কিছু একটা জিনিস ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায় এর পরেই পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে শব্দ হয় আর সাথে সাথেই আমাদের দিকে গুলি আসতে লাগল আমরা তিনজন কোনো রকম নিজেকে বাঁচিয়ে সরে গেলাম তারপর যেদিক থেকে গুলি আসছে সেদিকে ফায়ারিং শুরু করলাম অন্ধকারে প্রায় দশ মিনিট গুলি করলাম জানি না ওই পাশের কোনো শালারা মারা গেছে কি না রিহান রবি তোরা এদিকটা সামাল দে আমি শালাদের পিছন দিকে যাচ্ছি আচ্ছা যা আমি খুব সাবধানে ঘুরিয়ে ওদের পিছন দিকে গিয়ে গুলি করতে লাগলাম এক মিনিটেই দশটা শেষ করে দিলাম সবাই যখন আমাদের দিকে ফায়ারিং শুরু করল তখন রিহান গিয়ে সুইচ দেয় আর রবি তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে গুলি চালায় তারা মাত্র পাঁচজন আর আমরা তিনজন তিন দিকে দাঁড়িয়ে এদের রেখে লাভ নাই চালিয়ে দে শেষ আজকের মিশন এখানেই অন্যদিকে রনি কালেক্ট করেছে অস্ত্র ড্রাগস ক্যাশ টাকা আট হাজার কোটি টাকা সাথে এক হাজার মেয়ে যাদেরকে পাচার করার জন্য রেডি করা হচ্ছিল রনি ঢাকায় এসে এখান থেকে আরও প্রায় তিনশো কোটি টাকার অস্ত্র ড্রাগস পায় সব কিছু নিয়ে সিলেট এলাম রাতে স্যার কল দিলেন খবর কি মিশন সাকসেসফুল ওয়াও তা কত টাকার মাল পেলে প্রায় নয় হাজার কোটি টাকার ওহ ওকে আমি এটা এখন মিডিয়ায় জানিয়ে দেই জি স্যার ব্রেকিং নিউজ মাত্র চব্বিশ ঘন্টায় ধরা পড়ল আট হাজার কোটি টাকার অস্ত্র এক হাজার নারী যাদের পাচার করা হচ্ছিল এটা বাংলাদেশ পুলিশের তিন যুবক করে দেখিয়েছেন তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি আগামীকাল দুপুর দুইটায় হোটেলে আর আব্দুর রহমান তাদের অভিনন্দন জানাতে এক বিশাল অনুষ্ঠানের পদক্ষেপ নিয়েছেন স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তারা এতে উপস্থিত থাকবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে এম ফজলুর রহমান আমরা ফেমাস হয়ে গেছি কাল আমি এর চেয়ে বেশি ফেমাস হব কাল কি আচ্ছা এসব বাদ দে এমনিতে গতকাল রাতে ঘুম হয়নি যাও গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো আমিও ঘুমাচ্ছি বেশি কথা না বাড়িয়ে আমি আমার রুমে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম রাত একটার দিকে ঘুম ভাঙল মনের মাঝে উঠে এলো আজি বাজি চিন্তা আজ হয়তো ঝুমের সাথে শেষ রাত কাটাবো কাল যে ঘটনা ঘটতে চলেছে যদি তাতে একটু উনিশ বিশ হয় তাহলে আমার ফাঁসি নিশ্চিত তাই ঝুমেকে যত দেখার আজই দেখে নেই কি দেখব সেই প্রথম দিন যেই ঝুমেকে দেখেছিলাম সেই ঝুমি রয়ে গিয়েছে শুধু পাল্টে গিয়েছে তার মুখের ওই হাসিটা বদলে গিয়েছে একের পর এক প্রশ্ন করা নতুন একটা জিনিসের সাথে ঝুমি পরিচিত হতে লেগেছে আর সেটা হলো কষ্ট হ্যাঁ সামনের দিনগুলোতে ঝুমির সাথে আমি নয় কষ্ট হবে ঝুমির দিকে যতই দেখছি ততই ভালো লাগছে আস্তে করে ঝুমির গালে একটা কেস দিলাম তারপর তার মাথা আমার বুকের উপর রেখে তাকে শক্ত করে ধরে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম পরের দিনের অনুষ্ঠানে অনেক মানুষ এসেছে দশ হাজার পুলিশ অফিসার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তার ছেলে জামিল হ্যাঁ 
যা করার আজকেই করব আমি অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে আমাদের মঞ্চে ডাকা হয় আমি এখন আহ্বান করছি এসিপি রবিকে মঞ্চে এসে সোনার মেডেল নেওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার রিহানকে ডাকা হয় এরপর আমাকে এখন মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান করছি সিলেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ এসিপি কাউসারকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যারের কাছ থেকে দ্য বেস্ট ক্যাপ্টেন এবং একজন বেস্ট যোদ্ধার এর সম্মাননা পদক নেয়ার জন্য আমি মঞ্চে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্যালুট করলাম অল দ্য বেস্ট আর হ্যাঁ আমার সাপোর্ট সব সময় তোমার সাথে থাকবে ধন্যবাদ স্যার স্যার আমাকে একটা মেডেল আর একটা ক্রেস দিলেন এবার জামিল চৌধুরী নিজ হাতে এসিবি কাউসারকে বেস্ট যোদ্ধার সম্মাননা পদক দেবেন দেত্যশালাকে কে সেলুট করবে জামিল আমার দিকে তাকা শেয়ার হাসছে আমি তার কাছ থেকে পদকটা নিয়ে তারপর মঞ্চের একটা সোফায় আমাকে বসানো হয় আর পাশেই বসে আছে আদিত্য কুত্তা আসিস কুত্তেই থাকবি তলর মতো চন্দন বেশি জানোয়ার নয় শের আমি শের গোপনে যেমন সামনে তেমন তুই টাকার পুলিশ হয়ে কুড়ি টাকা চাপা দিবি না আমার গোপন পরিচয়টা জানলে হয়তো তোর এত সময় প্যান্ট খারাপ হয়ে যেত তোর মতো রাস্তার কুকুরকে আবার গোপন পরিচয় জানিস আমি কে আমি হলাম ইন্টারন্যাশনাল মাফিয়া আমি হলাম ইন্টারন্যাশনাল মাফিয়া গুরু আদিত্যের ডান হাত আর আমি হলাম সেই ব্যক্তি যে গত কয়েকদিন আগে আদিত্যকে কুকুরের মতো মেরেছে আর হ্যাঁ এখানে অনুষ্ঠান সাজায় নেই তোর কথা শুনব বলে এটার একটাই উদ্দেশ্য তোকে মারার হয়েছে অনেক এবার না হয় বাদ দে সব বিশ্বাস হচ্ছে না তাহলে দেখ বলে আদিত্যকে মারার ভিডিওটা চালু করলাম ভিডিও দেখে জামিল অবাক মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না কে 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 তুই যখন আসল পরিচয়টা জানতে পারবি জানার পর দশ সেকেন্ডের মধ্যে তুই মারা যাবি তুই অনেক বড় ভুল করেছিস আমার ঝুমের উপর নজর দিয়ে তাকে কথা দিয়েছি তোকে তার সামনেই মারব তাই আজ এই অনুষ্ঠানেই মরতে হবে তোকে ভয়ের চোটে ঝামিলের মুখ লাল হয়ে গিয়েছে মাথা দিয়ে ঘাম ছড়তেছে আমি ফোন বের করে ঝুমিকে কল দিলাম কি হয়েছে এখন থেকে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে আমি কখনো কোথাও গেলে আমার পিছনে আসবে সেই সকাল থেকেই তো তাকিয়ে আছে তোমার দিকে আজ যা হ্যান্ডসাম লাগছে তোমায় যে কোনো মেয়ে দেখলেই ক্রাশ খাবে অন্য মেয়ে খাওয়ার দরকার নেই তুমি ক্রাশ খেলেই চলবে এটা বলে ফোনটা কেটে দেই ঝুমি সামনের লাইনে আমার সোজা বসে আছে তারপর আদিত্যর ফোন বের করে জামিলের নাম্বারে টেক্সট দিলাম তোমার খুব বিপদ যত সম্ভব এখান থেকে বাইরে আসো আমি পার্কিংয়ে অপেক্ষা করছি ব্যাস কাজ হয়ে গেল জামিল উঠে চলে যেতে লাগলো আমি রনিকে কল দিয়ে বললাম হোটেলের সব ক্যামেরা অফ করো ওকে ভাই ঝুমিকে হাত দিয়ে ইশারা করলাম আমাকে ফলো করতে তখন রবি কল দিল হ্যাঁ বল রাফি হেসে গেছে সুমিকে নিয়ে আচ্ছা পাঁচ মিনিটের ভিতর শালা জামিলকে খতম করে আসছে এদিকে কোথায় যাচ্ছ যেখানে যাওয়া উচিত সেখানেই যাচ্ছি একটা পুরাতন লোহার পাইপ হাতে নিলাম এটা দিয়ে কি করবে তোমার মুখের হাসি যে কেড়ে নিয়েছে তার এখন প্রাণ কেড়ে নেব জামিল আমার থেকে একশো ফুট দূরে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো মার্জিং কার জামিল কারের দরজায় নক করল তখন দরজা খুলে রনি বেরিয়ে আসে আরে মশাই কি হয়েছে আপনার ডাকছেন কেন আদিত্য কোথায় এখানে আদিত্যের ফোন বের করে বললাম তুই এখানে কেন এখানে আদিত্যের ফোনটা বের করে বললাম বাহারে তোকে ওখানে মারলে পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যাবে না তাই এখানে নিয়ে আসলাম কেউ যাতে না দেখে কি চাস কে 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 তুই এক নির্যাতিত মেয়ের স্বামী তুই হয়তো জানিস না কে আমার স্বামী কি তার পরিচয় আরে জানো এত বলো না তাহলে সে মরার আগে মরে যাবে জানিস তোর জন্য আমি গত পনেরো দিন ধরে ঘুমাতে পারিনি তোর কারণে আমার গল্পের সৌন্দর্য মরে গেছে অনেকে আমার গল্প পড়া ছেড়ে দিতে চেয়েছিল ভাই এটা কে কি করবেন এখন আমি কিছু করব না যা করার ঝুমি করবে ঝুমি এই নাও তোমার প্রতিশোধ তুমি নিজেই নাও 
বলে ঝুমির হাতে লোহার পাইপটা দিলাম ঝুমি নিজের শরীরের সব শক্তি দিয়ে জামিলের পায়ে বাড়ি মারল তারপর হাতে মাথায় মুখে প্রতিটা মারের সাথে ঝুমির মনে পড়ছে তার সাথে করা ঘটনাগুলো মারতে মারতে একসময় ঝুমি হাঁপিয়ে ওঠে আমি তার কাছ থেকে পাইপটা সরিয়ে নিয়ে বললাম হয়েছে আর মারতে হবে না এখন যা করার আমি করব বেঁচে থাকলে তো তুমি কিছু করবে না বেঁচে আছে ও তো মারা যাবে আমার নামটা শুনে আমি জামিলার কানের কাছে গিয়ে বললাম জানিস তুই কার সামনে আছিস মাফিয়া কিং জে কে ব্যাস কাজ তামাম চোখগুলো বড় হয়ে এলো বুক কাঁপতে লাগল মনে হয় শকট এসে গেছে এবার মঞ্চে চলেন এদিকে অনুষ্ঠান প্রায় শেষের দিকে আমি মাইক হাতে নিয়ে বললাম আই এম সরি বিশেষ করে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এবং কমিশনার স্যারের কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি এই দুই দিন আগে আদিত্য সম্পর্কে আপনাদের বলেছিলাম আমি আদিত্যের কাছেও যেতে পারিনি সেটা মিথা ছিল আমি আদিত্যকে ওখানেই শেষ করে এসেছি কথাটা শুনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে সবাই অবাক হয়ে যায় তখন রবি সুমিকে নিয়ে আসে আমি সুমির দিকে আঙুল দেখে বললাম এখানে এসে এই বিষয়টা লুকানোর প্রধান কারণ মিস সুমি যার মাধ্যমে আদিত্য বাংলাদেশে অনেক দুই নম্বরই বিজনেস চালায় সেটা এই কারণে আমাদের ডিপার্টমেন্টে এমন কিছু অফিসার আছে যারা টাকার কাছে বিক্রি করে দেয় নিজেকে যদি আমি আপনাকে আদিত্যের কথা বলতাম তাহলে আপনার থেকে যে কোনোভাবে সে অফিসারের কাছে চলে যেত যার ফলে আমার গতকালের মিশনটা সাকসেস হতো না আর মিস সুমিও পালিয়ে যেত সুমি যে আদিত্যের সব কিছু সামাল দেয় এই তার প্রমাণ বলে একটা ফাইল দেখালাম সবাইকে তাও স্যার তখন একজন ড্রাইভার এসে চিৎকার দিয়ে বলে মালিক মালিক সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে কে বা কারা ছোট সাহেবকে মেরে রক্তাক্ত অবস্থায় পার্কিংয়ে রেখে দিয়েছে দেখেন তো আমি কখন মারলাম আর এখন ধামাকা হলো শত শত পুলিশ দৌড়ে পার্কিংয়ে গেল অনুষ্ঠানের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে শালা আচ্ছা এসব বাদ দেন যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে এখন একটু সামনে যাই বলে চিৎকার দিল তার দিকে তাকাতেই দেখে যে হাত দিয়ে ইশারা করছে সরে যেতে কিছু একটা বোঝার আগেই টাস করে একটা গুলির শব্দ শুনতে পাই দেখি সমি হাতে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর আমার হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে সুমি আরেকবার গুলি করার আগেই আমি লাফ দিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে যাই আর চায়না মুভির নায়কের মতো ক্যারাটে দিয়ে তারপর সুমির হাত থেকে বন্দুকটা ফেলে দিয়ে তাকে শোট করলাম সোজা তার কপাল বরাবর উপস্থিত সবাই নীরব হয়ে যায় দুই দিন পর আমি হসপিটালের বেডে শুয়ে আছি আর ঝুমি আমাকে ফল কেটে দিচ্ছে একটা দাও না কি কিস জানি না তবে কিস নিয়েই ছাড়ব এত সহজ না এসপি ঝুমুরের ঠোঁটের পরশ পাওয়া তাহলে দেখো কত সহজ ঝুমিকে ধরতে যাব সে সরে যায় আমিও কম কিসে তার পিছনে ছুটতে লাগলাম রুমের এপাশ থেকে ওপাস করতে করতে একটা সময়ে ঝুমি এসে আমার কাছেই ধরা পড়ে এবার কি করবে ভালো হবে না কিন্তু এক পা এক পা করে এগোচ্ছি তার দিকে যখন তার একদম পাশে চলে যাই তোমার পাঠকরা সব কিছু দেখছে কিন্তু সমস্যা নাই সাটার বন্ধ করে দেব সরি গল্প শেষ করে দেব তারা আর দেখতে পারবে দুটি ঠোঁটের মেলনের মাধ্যমে শেষ হলো গল্পটা